بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد شو ما أنت شو بندو أمرا شروع كرتي يا مدير بسنو ترونشتان تو أسك بطن بسنو 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 أمي اكتي كارغو شيبير پارتنار آسي 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 كارغو जी अवश्य ही आपना के शीतल जाका दिखता होगा क्योंकि तो अवश्य ही टाइम बहुत टाइम का हार है तो इन्वेस्ट करें सें जाका दिवर ना करो तो अपना देखते हैं कुनो कारण नहीं जो तो टाइम इन्वेस्ट करें सें तो तो टाइम का अपनी जाका दिवर जो दी आय होए था कि आय शोह जोग करें जाका दिखता होगा जो दी क आज जो दी ना ऐटा उरा आपनी या किन्हें नहीं शिफ्ट किन्हें नहीं शिफ्टर उन उन साइडे आपनी शुद्ध या किन्हें से पार्टनर हुए सें तो खान आपना के पूरा टाका जाकर दिखता होगा जितने इन्वेस्ट करें सें जो दी शिटे कार्गो रूपर है तो रा आपने जहाज किन्हें सें जहाज एकों पन्नो आना नया कुछ भ मूल जनिश्चर रूप से तकनार जाकर ताज बिना मूल जनिश्चर तो इन्वेस्ट होएगा से इन्वेस्ट होएगा से आशा करूं विषय टा गुस्ते वर्षे परावर्ती प्रश्नों आली हसन उस समय के खारजी तार बोई पढ़ा जावे की व्यक्ति रूप से आक्रमण के अपना कथा बोली ना तार प्रश्नों टा गुरुत्वपूर्ण कारण उन्हीं आ प्रथम तो शादारण कार्य जिधर बांग्लादेशी दशा जरा आते हैं तदरो दिखने से ही आकिदा विशुद्ध था क्योंकि तो उन्हें आकिदे हो खराब आ कार्य जिधर मानहज को तो कार्य जिधर तो बेर हो ही जाए उरा विशुद्ध मने अधर उरा सरकारी विरुद्धे बाद दशी विरुद्धे बाहाना हानी मारा मारी थे तारा कुब फोटो ऐरा एक ता साइड ही खुदी कर रहे हो आरक्षित है तारा भालो से तारा उन तो तो आखिर जगह तो विशुद्ध से स्टार उन्हें ना अल्लाह नाम गुने रहवारे विशुद्ध आखिर जगह रहवारे सिंता अपना करे किंतु आलिया हसन उस समान नामी व्यक्ति शोर वो दिखते के ही आखिर जगह तो भावे शंकरी भावे विभांतो अन्य ब एक दिते जहमी आ किधर पसंद करें अल्लाह नाम उनके निर्भर करे उन्हें दिखते के तरह अभव्यक्षा करें पूरे पुण्य भावे जिते ही बांध शुद्ध अभव्यक्षा करते ही था किन्तु नहीं आर शत शत तिनी वही जगुलु तस्सी करें बाज जगुलु ते तिनी हाथ दें शिगुलु ते तिनी ब्रैकेटेड भीतर अभव्यक्षा डुक शुद्रंग ये ये जतियो जरा आसे इतने के शब्दन ना हो पाए नहीं अपने का उस शी आलिया सन उस समय बाग खंडकार ओमोक बाकाजी ओमोक उन्हर नाम विभिन्न भाव में बाहर करे थके तो शे नाम गुल वर्तमान उस शोनी आ निजे नामे ही फेसबुक सारन सारा शरी अपने देख बन तो उन्हर ये समस्त बोई थे के आमदेर समस्त आता� अमरे किजनो तादेके शब्दन करे, अमरा किजनो तादेके 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 शब्दन करे, ये जनो जे इबे फरे अमरा ना शुद्ध सर्वे साले शब्द शब्दन करे सें, मने इजेतियो लोग देते के, इजेतियो लोग केरा आगे हो चेलो, एरा सब समय इजा इब्ना विद्वा जाए इमाम जिब्ने हम बोले समय तरा इमाम जिब्ने हम बोल की भी कुछ � विभ्रांत लोग का अभाव नहीं, जोग-जोग थोड़े विभ्रांत लोग के अभाव चिलो ना, जोग-जोग दर विभ्रांत लोग चिलो, एक हनो विभ्रांत लोग आसे, तो तारा अहंकार करे लाभ नहीं, आलम जरा आलम जरा शुद्धि करे ज्ञानी सीलन तो हमका समय, तादेव देखते होंगे, नाम को तो गुले बोश के दिले होंगे ना उम्मते मुस्लिमार ओलामा देर अंतर होक तो कतारे में जो सीरो ना इराकों ना माध्यमिक कुनो एक टा बोई लेके से है तेरे को होते बारे किंतु ओलामा हल्लसुन्ना और जमाज़ जदर के बोला है जेमोन इमाम हमजे बिन हम्बल 
Imam Age, Imam Shafri, Imam Malik, Imam Sufian Noriena, Idir Balai Ibn Saad al Musri, Idir Motona era, 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 আগে চলে গেছে তাদের পরে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই তারা আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেন যারা জীবিত আছে তাদের থেকে সাবধান করা এটা একটা জরুরি জিনিস আর আগের ব্যাপারেও আমরা যারা বই লিখেছে তাদের বইয়ের ব্যাপারে আমরা সাবধান করি তাদের এই বইতে এই সমস্যা আছে যেমন তাদের বইতে কখনো তাউইল থাকে অপব্যাখ্যা থাকে আল্লাহর নাম গুণের ব্যাপারে কোথাও আল্লাহ মানহাজগত প্রচুর ভুল থাকে তাদের তারা সাধারণত যখন বিবেক বিরোধী হয় সেটা নিতে চায় না আল্লাহর কোরআনের এবং হাদিসের অর্থ করতে চায় না অর্থ করলে বিবেক বিরোধী অর্থ করে যদি দেখা যায় এটা তাদের বিবেক বিরোধী হয়েছে যদিও সবার বিবেক বিরোধী হয় না তাদের বিবেক বিরোধী হয়েছে তখন তারা এটা গ্রহণ করতে চায় না এবং সেটাকে অপব্যাখ্যা করে এমন অপব্যাখ্যা করে যে অপব্যাখ্যা একেবারে Jahmi Shamproda Jara, Shawain Umoter, Odikan Shalam Nikajara Kafe, Tadir on Unshari, Tadir on Tadir on Shuran Kotazara of Busto. Tutang Aged Yulog, Dirtege, Amade, Shabdan Taktahove, Jara, Man has got to Purishu Dinajade, Jara, Koran and Sunar, Orto Grohone, Imam Dir, Salvesarin, Torica Grohon Corena, Nijida, Nijera, Bibranto, Dir Torica, Podoti Grohon Corre, Salape Tale, Karap. অনুসারে আসে যুগ যুগ ধরে তাবিদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত খারাপ একটা গোষ্ঠী চলে আসছে তাদের পথ এবং মত অনুসরণ করে চলে তাদের বই পড়া থেকে আমরা সাবধান থাকব এবং দূরে থাকব আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন যিনি যাকাত দিবেন ওনার কি ফিতরা দিতে হবে যিনি যাকাত দিবেন ওনা তো যিনি যাকাত দিবেন ওনার কি ফিতরা দিতে হবে যাকাতের সাথে ফিতরার কোনো সম্পর্ক যোগ করবেন না যাকাত হচ্ছে মাল ও সম্পদ উপর আসে যাকাত সম্পদ উপর আসে এবং সেটা এই বছর পূর্তি দিতে হয় বছর পূর্তি উপলক্ষে দিতে হয় সেটা অন্য সময় হতে পারে আর ফিতরা সেটা দিতে হবে এই রমজান মাসে রমজান মাস শেষ হলে এটা রমজানের সাথে সম্পৃক্ত রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত এইজন্য ছোট বাচ্চার উপর দিতে হয় একজন বাবা ছোট বাচ্চার উপর থেকে দিতে সম্পদ উপর আসে না এটা জানার উপর আসে এবং সেটা আসে ইবাদতের উপর তো তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যাকাতুল ফিতর সম্পর্কে তিনি বলেন যে সেটা ইয়া থেকে যিনি সাওম পালনকারী তাকে বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি হয় তা থেকে মুক্ত করে এবং সেটা তরমাতুলিল মাসাকিন এবং নিস্কিনদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে তো এইটার সাথে যাকাতের কোনো সম্পর্ক নাই যাকাতও দিবেন ফিতরা দিতে হবে ফিতরা আরেকটি কারণ হচ্ছে যাকাতের জন্য নেসা পরিমাণ হওয়া শর্ত কিন্তু ফিতরা তো নেসা পরিমাণ না সেটা ফিতরা হচ্ছে যে ব্যক্তি সামর্থ্য সামর্থ্য বলতে বোঝায় তার দেয়ার এবিলিটি আছে ঈদের দিন বা ঈদের দুই দিন আগে দেয়ার মতো সামর্থ্য আছে তাকেই দিতে হবে সুতরাং ফিতরা একটা ব্যাপক জিনিস প্রত্যেক মানুষের উপরে প্রায় চলে আসছে শুধুমাত্র যারা একবার নেবেন তারা ব্যতীত আর সবার উপরে চলে আসবে সুতরাং সবাই দিতে হবে যাদের একবার নিডি কিছুই নেই তারা শুধু নেবে আর এর বাইরে একজন রিকশা চালক যদি কোনো তার সেদিনের সক্ষমতা থাকে তার চলার মতো পয়সা থাকে সে সেটা সে জাকাত জাকাতের ভিতরে দিবে কিন্তু জাকাত তো আর দিবে না জাকাত দিবে যখন নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বিভিন্ন সম্পদের বিভিন্ন রকম আলাদা নেসাব আছে কিন্তু জাকাতের ভিতরের জন্য একটাই নেসাব সেটা হচ্ছে তার সামর্থ্যবান হওয়া সেদিন তার দেয়ার মতো সামর্থ্য থাকলে সেদিন তাকে দিতে হবে সে যারা বলে যে না জাকাতের ভিতরে জন্য নেসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত তাদের কোনো দলিল নেই এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই রসুল্লাহ সাল্লাম কখনো সেটা বলেন নাই সুতরাং এই জাতীয় কথা শর্ত দিয়ে মানুষদেরকে গরিবদেরকে জাকাতের ভিতর থেকে মুখ বঞ্চিত করার এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত বলে আমরা মনে করি পরবর্তী প্রশ্ন কোরআনের নাসেক মানসুক আয়াতগুলোর ব্যাপারে আহলু সুন্নত ও জামাতের আকিদা কি এবং এই নাসেক মানসুক আয়াতগুলো নিয়ে নাসেক নাস্তিকগণ কোরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় আর মোতাজারা বলে কোরআন এমন আয়াত নাই যেটা মনসুখ হয়েছে কোরআনে এমন আয়াত নেই যেটা মনসুখ হয়েছে সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের অবস্থান সঠিকভাবে কি রাখা উচিত সুন্দর প্রশ্ন কোরআনে নাসেখ এবং মনসুখ আছে এবং থাকবেই কেন থাকবে আল্লাহ তালা তার বাণী এটা তিনি আগে এটা নাজিল করেছেন দেখেছেন বন্ধার অবস্থা দেখে 
যেমন প্রথমে বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা যে যখন মদ হারামের ব্যাপারে প্রথম শুরু করেছেন যে তাতাকে জুনা মিনু রিজকান হাসানা এটা তোমরা খেয়ে থাকো এরপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন যে তোমরা সালাতের সময় খেয়ো না এরপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন কঠিন ভাবে যে তোমরা এটা কোনো ভাবে খেয়ো না এটা শয়তানের 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 কর্মকাণ্ড আমল শয়তান ফাইস্তানি বুহু তো আল্লাহ তাআলা অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা যখন আগে বিবিচারের শাস্তি ব্যাপারটি দেখেন সেখানে ছিল বিবিচারের শাস্তি যে বেদে তাকে ঘরে আটকে রাখতে হয় যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয় পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে যদি কোনো অবিবাহিত হয় তাকে 100 বছর কাট বিবাহিত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড তাহলে দেখা গেছে যে নাসেক মুসু এখানেও আছে আবার দেখেন ইয়ার ব্যাপারেও এই যাদের যাদের স্ত্রী মারা স্বামী মারা যায় স্ত্রীদের স্ত্রীদের সেখানেও স্ত্রীদের যে কত দিন পর্যন্ত ইদ্দত গণনা করবে সেখানে এক বছর ছিল পরে সেটা চার মাস 10 দিন হয়ে গেল এটাও হাদি এটা কোরআন দিয়ে সাব্যস্ত কোরআনে কারিম দিয়ে অথচ ঠিক কোরআন দুইটা আয়াতে সূরা বাকরাতে এতে আছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এই আয়াতগুলো এই আয়াতগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে কোরআনে কারিমে না শেখাও মানসুক আছে এবং আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে যারা অস্বীকার করে তারা কিন্তু এর কোনো জবাব দিতে পারবে না হ্যাঁ কারণ না শেখ মানসুক কেন আছে নাস্তিকরা যাই বলুক না কেন নাস্তিকরা নাস্তিকরা তো আল্লাহকে মানেই না তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো কথাই নেই তারপরেও তারা যদি সত্যি মানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে ছোটকালে তার যে পোশাকটা ছিল বড় হলে তার কি ওই পোশাকটাই পরে না বড় হলে ভিন্ন পোশাক পরে জিজ্ঞাসা করতে হবে যেহেতু বড় হলে তার পোশাক ওইটা আর কাজে লাগে না আল্লাহ তালা ইমান নিয়ে প্রথম বা আমাদের আমাদেরকে প্রথমে ইমান নিয়ে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করেছেন যে তাদের এই বিধান দিয়ে দেখি আমার বান্দা এই বিধান দিয়ে হয়তো চলতে পারবে যখন দেখেছে আমরা এর চেয়ে ভালো উত্তম বিধানে চলে যেতে পারবো আল্লাহ বলেছেন ঠিক আছে তাকে উত্তম বিধানটা দেই এখানে কী সমস্যা হয়েছে এটা তো আমার বুঝে আসে না আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি তার বিধানগুলি যখন ইচ্ছা তখন পরিবর্তন করে দিয়েছেন সর্বশেষে তিনি দেখেছেন যে ইমানদার একটা বিরাট গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে যারা আমার বিধান পরিবার প্রতিপালন করতে পারবে এবং পরবর্তী জেনারেশন যারা এরকম তৈরি হয়ে গেছে এখন আর তাদের পরিবর্তনের প্রয়োজন এই যে তিনি স্থায়ী করে দিয়েছেন সেখানে আর না শেখা ও মনসুখ আলাদা নেই আশ্চর্য হবেন যে যুগ যুগ ধরেই না শেখ মনসুখ ছিল না শেখ মনসুখ ছিল প্রত্যেক প্রত্যেক যুগেই না শেখ মনসুখ ছিল প্রত্যেক যত কিতাব আছে সমস্ত কিতাব আপনি দেখবেন যে মুসা আলাহ সাল্লাত ইসলামের কিতাবে যা ছিল ঈসা আলাহ সাল্লাত ইসলাম ঈসা আল সাল্লাত কিতাবে তার থেকে কিছু নাস্ক করা হয়েছে তাহলে কী সমস্যা এটা তো ওরাই বলতে পারবে যে কেন ওরা এরা নিয়ে কথা বলে আল্লাহ তালা সবই জানেন তিনি আগে পিছিয়ে সব জানেন জেনেই তিনি সেটা করেছেন কি আমার বান্দা এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো পারবে না এই জন্য তিনি সেটা দিয়েছেন এরপর তিনি দেখেছেন যে এর চেয়ে উত্তম যেটা আমি মনে করি সেটা দিই আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন মানান সাহমিন আয়াতিন আউ নুসিহা না আতবি খাইরি মিনে আউ মিসলেহা যে আয়াতকে আমি নাস্কা করি আমরা নাস্কা করি আও অনুচি অথবা ভুলিয়ে দিই হ্যাঁ দুইটাই হয়েছে দুইটি আয়াত দুইটি দুই রকমের আয়াতে ছিল আমরা জানি যে সুরা তালাক অনেক লম্বা ছিল দেখ বলা তালাক বলা হয়তো তার সুরা তুল বাকারা সোগরা ছোট সুরা বাকারার মতো এত বড় ছিল আল্লাহ তালা সেটাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন এটা প্রয়োজন আল্লাহ তালা দেখেছেন যে বন্ধার এখন আর প্রয়োজন নেই তিনি তার কাছে নিয়ে গেছেন তার বাণীকে আর যেটা রেখে দেওয়ার সেটা রেখে দিয়েছেন তো সেটাতে আমরা দেখতে পাই যে এই আয়াতগুলো প্রয়োজন চলে যাওয়াতে তিনি সেগুলি নিয়ে গেছেন তারপর কখনো কখনো সেটা বদল দিয়েছেন পরিবর্তন দিয়েছেন কখনো দেননি আল্লাহ তালা যেটা ভালো মনে করেছেন তো সেখানে সমস্যা কোথায় আল্লাহ তালা আগে এই নয় যে আগে এটা দিয়েছেন তিনি জানতেন না পরিণাম এটা নয় তিনি জানতেন জেনেই ভালো করে দিয়েছেন যে আমি এটা দেই আমার বান্দা এই মুহূর্তে এসে ভালো পারবে না এই মুহূর্তে সেই মুহূর্তে যেন সেটা দিয়েছেন পরবর্তী দেখেছেন বান্দাদের আলহামদুলিল্লাহ ইমানি মজবুতি আছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সবাই ইমান পালন করতে পারবে তখন তিনি স্থায়ী করে দিয়েছেন সুমাই হাকিমুল্লাহ হায়াতিহি আল্লাহর আয়াতগুলিকে আল্লাহ মহকাম করে দিয়েছেন এখন আর কোনো সেখানে কোনো মনসুখ নেই কোরআন আয়াত যেগুলো আছে সেগুলো হ্যাঁ প্রফুটিত হবে সেগুলো জানার জন্য সেগুলোতে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে আল্লাহ তালা তিনি আমাদেরকে কত দয়ালু দয়া পর্ব সহা প্রথমে এই বিধান দিয়েছেন পরবর্তী এই বিধান দিয়েছেন এবং এর মধ্যে আমাদের জন্য উপকারিতা রয়েছে এবং এর মধ্যে আরও বড় জিনিস হচ্ছে ইমানটা পরীক্ষা ইমানের পরীক্ষা হয়ে যাবে কে আল্লাহ তালার বিধান আগেরটাও মানে পরেরটাও মানে আর যারা ইমানে সমস্যা তারা পরেরটা মানবে না আগেরটা মানবে এরকম অবস্থা তৈরি হবে যারা আগ পিস মানবে না যারা মানবে যে কেন এটা হয় দেখুন আল্লাহ তালা যখনই কোনো আয়াত নাজির করেছেন পরবর্তীতে আল্লাহ তালা যখনই কোনো কোনো আয়াত নাজির সেখানে যদি কোনো কোনো কিছু অবস্থা তাদের বুঝে না আসে তখনই তারা তখনকার
আল্লাহ তালা বললেন যে আমি দেখতে চাই কার ইমান বাড়ে আর কার ইমান কমে কারা ইমান আনে আর কার ইমান থেকে দূরে সরে যায় এটাই আল্লাহ তালা যখন কেবলা পরিবর্তন করলেন কেবলা ছিল বাইতুল মাকতেজ দিখে কেয়াত না আয়াত নাজিল করে করোনা আয়াত নাজিল করে কেবলা পরিবর্তন করে দিলেন এতে অস্বীকার করার কিছু নেই অবশ্যই করেছেন কেন করেছেন তখনকার দিন আল্লাহ তালা দেখেছেন যে এখন আমার বান্দাদের এটা প্রয়োজন তিনি সেটা করেছেন পরবর্তীতে আল্লাহ পরিবর্তন করে দিয়েছেন এতে খারাপের কোনো কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং তিনি এর মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন ইমানদারদের কে আল্লাহর কথা অনুসারে চলে রবির কথা অনুসারে চলে আর কে নিজের নিজের গোড়ামি নিজের মন মতো পদ্ধতি চলে সেটাকে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করতে চান সুতরাং কোরআনে করিমে না শেখ আছে মানসুখ আছে দুইটাই আছে কোরআনে করিমে এবং সেটা পঠিত হবে সেটা পড়লে সব হবে কোরআনে করিমের কোনো কোনো আয়াত কোনো কোনো আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে পঠিত হওয়াটা কিন্তু তার বিধান রয়ে গেছে যেমন আশায়খাতু আশায়খাতু জায়া ফার জেমু হুমা নাকাল আমিনাল্লাহ ওল্লাহ আজিজুল হাকিম সে আয়াতটি ইমাম আমরা এই যোগ যুগান্তরে আমরা হাদিস থেকে পাই বুখারি মুসলিম আবুদ্দিন সমস্ত হাদিসের কিতাবে পাই ওমর আদ্দুল আলম বলছেন যে এটা বাস্তবায়ন করতে হবে এটা অবশ্যই তিনি বাস্তবায়ন করেছেন যুগ যুগ বাস্তবায়িত হয়েছে রাজমের আয়াত অর্থাৎ যারা বেবিচারী বিবাহিত বেবিচারী তাদের জন্য এই শাস্তির বিধান রয়ে গেছে এবং এটা হাদিস ছিল কোরআন আয়াত ছিল এখন হাদিস হিসাবে সেটার আমল করতে হয় এখন যেহেতু মানসুখ হয়ে গেছে তেলাওয়াটটা কিন্তু হুকুমটা রয়ে গেছে হাদিস হিসাবে সেটা আছে বুখারিতে মুসলিম সমস্ত হাদিসের কিতাবে সেজন্য এটার আমল করতে হয় এবং সেটা উন্মত মুসলমান ঐক্যমত এখন কেউ যদি কেটে মন ইমান ইমান তার যার দুর্বল যার ইমান আনা আল্লাহর উপর ইমান যার মজবুত নয় সে ব্যক্তি এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে পারে কথা বলতে পারে তার কারো উচ্চবাচ্য রক্তচক্ষু বা কারো মনের মনের প্রশান্তির জন্য আমরা কোরআন হাদিস মানি না আমরা আল্লাহ তালার বিধানকে মেনে চলি তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করি তিনি যখন যেটা আমাদের জন্য ইহদে সুমাই আসা তিনি যা ইচ্ছা তা তিনি করতে পারেন এবং এটাকে আমরা কখনো খারাপভাবে দেখি না এবং আমি মনে করি না ইমানদার কখনো এটাকে খারাপভাবে দেখতে পারে মোতাজেলরা কেন বলেছে মোতাজেল বলার কারণ হচ্ছে মোতাজেলা মনে করে যে আল্লাহ তালার একটি গুণ হচ্ছে কাদিম সবচেয়ে বড় গুণ আর কোনো গুণ নেই অর্থাৎ প্রাচীন হওয়া অথচ আল্লাহ তালার প্রাচীন গুণ হওয়া এই কথাটা আল্লাহ তালা কখনো বলেন নাই রাসুলও বলেন নাই আল্লাহ তালার গুণ হচ্ছে আল আউ্বল তিনি সরল প্রধান প্রথম সরল প্রথম সরল প্রথম অর্থ এই নয় যে তার কোনো গুণ যখন ইচ্ছা তিনি বাস্তবায়ন করতে পারেন না তার কথা এটা বলবেন পরে আরেকটা বলবেন বলতেই পারেন পর পর কথা আছে তিনি আগে আদমকে বলেছেন পরে নুহকে বলেছেন পরে ইব্রাহিমকে বলেছেন পরে মুসাকে সাথে কথা বলেছেন পরে ঈশার সাথে কথা বলেছেন পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম সাথে কথা বলেছেন পরে কে আমাদের দিন সবার সাথে কথা বলবেন তাহলে তিনি পরপর কথা বলবেন না কেন সমস্যা কি যখন তিনি যেটা বান্দার উপকার মনে করেন সেটা তিনি বলবেন কিন্তু মোটাজেলটা মনে করে আল্লাহ কথা বলতে পারেন না আল্লাহ কথা বললে তো পরে কথা হয়ে যায় পরে কথা হলে তিনি পরে যে জিনিস পরে আসবে সেই জিনিস তো নতুন হয়ে গেল নতুন হলে আল্লাহর কাছে নতুন যোগ হইলে নতুন যোগ হইলে এই যে তুই হইলে 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 এর অর্থ হচ্ছে তারা নিজেরা বসে বসে একটা থিওরি বানায় যেটা বিশেষ করে তারা ধার করেছে গ্রিক দর্শন থেকে এবং সেটা মুসলিম মধ্যে পাচার করেছে দুর্ভাগ্যবশত এই দর্শনগুলো হু বহু রয়ে গেছে আশায় এবং মাতুরি দিয়ে ফেরকার মধ্যে এবং তারা সেটাকে সেটার যে কারণেই তারা আল্লাহ সিফারগুলোকে অস্বীকার করে থাকে তো আল্লাহ তালা না শেখাও মনসুখ থাকবে না তিনি এটা এটা হতেই পারে না তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন আল্লাহ তালা যা ইচ্ছে তা করে আলু মাইয়েশা তিনি যখন ইচ্ছা যখন যখন ইচ্ছা সেই নির্দেশ তিনি দিবেন তিনি যে শরীয় তিনি ইব্রাহিম যে শরীয় তিনি আদম আলাই সাল্লামকে দিয়েছেন সেই শরীয়তে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে পরিচালিত হতে বলেন নাই যে শরীয়তে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে দিয়েছেন সেই শরীয়তে আবার আমাদের আমাদের শরীয়তে নেই ইস মুসা আলাই সাল্লামের শরীয়তে ছিল না এবং ইসা আলাই সরীত ইসা আলাই সাল্লামের শরীয়তে সেটা পরিবর্তন হয়েছে এর ফলে আমাদের শরীয়তে আরও পরিবর্তন হয়ে একবারে স্থায়ী শরীয়তে পরিণত হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী কারণ মানুষ এখন পূর্ণতায় পৌঁছেছে তারা আগে যে বুদ্ধি বিবেকের মধ্যে স্বল্পতা ছিল যাদের কল্প কল্প কম ছিল পরিবর্ত যারা আমল করতে কষ্ট হতো সেটাকে এখন পরিপূর্ণ জায়গায় নিয়ে গেছে এখন আর পরিবর্তন কোনো প্রয়োজন নেই একজন মানুষ যখন পরিপূর্ণতায় চলে যায় তখন তার যেমন আর পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই তেমনিভাবে এখন আর পরিবর্তন কোনো প্রয়োজন নেই এখন সবই আল্লাহ তালার জন্য সব কিছুকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সর্বশেষ যেটা ছিল সেটাই থাকবে সে আর কোনো কোনো আমরা কোনো নাসক মানসক বা এরপরে আর কোনো নাসক মানসকের বিধান আসবে না কারণ আল্লাহ তালা যেটা করার তিনি প্রাথমিকভাবে করে দিয়েছেন এবং সর্বশেষে সর্বশেষ জিলার উপরে উন্মতি মুসলিমা ওই জিটার উপরে তিনি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আলী ওম আকমাল তুলাকুম দিনা কুম আতমাম তু আলী কুম নেমাতি রদ তুলাকুম ইসলাম দিনা সে তার পরে আর কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন হবে না এর
और एक अत्योर अत्योर भाई हैं से जिन्हें रीन हैं से बेकर देवलिया भाई हैं से तो जगह जो मिला से जो गुलो बिक्री कर ले बल्कि उन्हें एक टाका होगे इन्तु शेटे बिक्री करते होंगे बेहतर बायर पोषण हो चुके होंगे कि तब जगह तेरे पूरों टाका उन्हें किधर पड़ उन्हें तो जागा जो मियास है अब उन्हें जेर हवाई जासली है निजेर प्रयोजन रे बेशिते दिको ना जो दी अपने जेर प्रश्न करें सें शेटा होते हैं जेक जोन भाई तार भाई के जाका दीते पार बिकना जा जेत आउल देवलिया होएगे सें किंतु तार शंपोदा सें तो जो मिजा मास है तो जेहतु तार प्रचुर जो मिजा म तेर औरतों ने तो ना ही साक्षी नहीं ठीक है सर जो मिजामा आसे शेखर ने कोरे कुले खेते भर बे तो शीत दिए तो दिगंबर से चलते भरे तो ताकि जाकर दे जावे ना आह जो दिए रुकूं हो जे जे इतना जागा तू को आसे के ने बशो बश करे आर जे इतना जे दुकान तू को आसे इतना शे शुद्ध मत्रो शे शीता शे तीनी जो मैं इच्छा करूँ जो मैं एक टा बिगड़ी को ले आटा लगते बार बेरुकुम तो वो ताके जाकर दिया जावे ना कारण तीनी आश्चर्य धोनी का तारे ये मुहूर्ति तीनी फोकिर है इसे है इच्छा करूँ तीनी बिगड़ी करते बार है कारण तीनी बिगड़ी करते पार्ची ना चोलते पार्ची ना तो हम सामायिक फोकिर शेष देर जिन्नो कोनो जाकातेर कोनो व्यवस्था फरा नहीं आर जेतु तिनी तार शाम पदा से शेतु शाम देर में तेरे तिनी पुरे जाबे नहीं जिन्नो ताके जाकाते के नादी शादरान तांते के ताके प्रदान करवे अच्छा प्रश्न करें सनेर पोरे आमार दुई में आसे सेले नहीं पिता माता नहीं भाई नहीं स्त्री आसे तीन बो ना भाई अपना दूसरी में आसे छेले नहीं पिता माता नहीं भाई नहीं स्त्री आसे अपना दूसरी में पावे तीन बाग दूसरी अंकशो स्त्री पावे आठ बाग रेखों शो बाकी जे संपत्ति को थाके शीता शीता थाके पास मतलब आधे तो सौ बीस दिए मसाला हो बे तो मेरा पावे सौ बीस दिए मसाला आठ पावे मेरा पावे सोलो मैं मैं � आर मेरा पाबे शुल्लो शुल्लो आर पास थाके पास थाके अर पास ए पास पाबे अपने ए पास के पाबे अपने बोल सकते हैं ए पास जो दी के उन्हों अपने जा बोलते हैं जो अपना बोनेरा ऑंशन नहीं है गेलो तारा जो दी कोनो ताद तादेरो क्यों को हर शबे अ शाते शाते अबार फिरे अपना मेदर का सहारा अपने तादेर की लेखे दी बनना � तो ये आपने लिखी थी बन क्या ना तारा ठीक ही ये शॉप दावर पे जाए घुरे इधर के बोला रद और तब फिरे आवाज तारा पावे जो दिन कुना कुआरिश ना था के तो आपने ये कुनो किस लिखी थी बन ना हम रा आपने को परामर्श दिया वो लिखी थी बन ना करीब है वे लिखी थी ये निजे पकीर होते इस्लाम बोले ना निजे जीवद्दशा � परवर्ती प्रश्न होच्छे बच्चा देर कार्टून देखा नहीं है शरीयते नियम शरीयते नियम सब पर एक टू बोल बैन प्रथम तो कार्टून देखा बा इजेत्यू देखा इटा इटर माध्यमे कोई एक टू अपोकारिता आच्छे शीत होच्छे किसी किसी कार्टून आसे मानुष के खराब जिन्हें शिक्षा दे अपने देख बैन कुनो कुनो बच्चा क्यों काउ के पिछले दिन टोका दिए बोले ओमो के बोले से किस कुत्ते के शिक्षक से कार्टून देखे शिक्षक से कार्टून एक रुकम शिक्षण है कौनो कौनो खराब बस शिक्षण है कौनो कौनो विभिन्न रूपों में बाजे चिंता धारा ढूँके दिया है कार्टून में बितरे तो बच्चे दे एक रुकम कार्टून ना दिया ही उचित किंतु जो दी कुनो कारण है बाज़दो ही है कुनो बच्चा खाच्चे ना बच्चे कुनो रकमी किसी को करा दच्चे ना तখন दिले शुद्ध मात्र वो इशारा में टुकड़ी बन जेटु कुछ एक खावा शादे शाम पीते थाके कारण शोभा बाज़दो है मायरा इटनी किसी को करा थाके ना खाए थक बच्चा खेते चाहे ना वो कुनो भाभी खावा दिक ताके उत्साह दिया दाच्चे ना तो अकोन ओशो ओशो मशीन कुछ दुमात्रो ताके वो ही गुली देखना जावे जगुली पोरी की तो शब्ब गुली ना 
যেগুলো পরীক্ষিত যেগুলো খারাপ নয় আপনি জানতে পারেন সেগুলো দেখাতে পারবেন যাতে করে বাচ্চা ব্যস্ত থাকলে আপনি তাকে খাইয়ে দিবেন আর এর বাইরে বাচ্চাদেরকে কার্টুন যখন তার হোঁস বিবেক হয়ে যাবে তখন আপনি কার্টুন দেখা দেখতে দিবেন না কারণ তার সময় নষ্ট হয় এবং এর মাধ্যমে ওয়েস্ট অফ টাইম যেটাকে বলা হয় সময় নষ্ট হয় এবং এর মাধ্যমে তারা গুড় খারাপ কিছু শিখে এবং সময় নষ্ট করতে শিখে তারা কখনও আর ভালো কাজ নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে পারে না এই জন্য বাচ্চাদেরকে কার্টুন দিবেন না কার্ট বড় হলে যদি একটু বড় হয়ে যায় বুঝ এসে যায় তাদেরকে ব্যস্ত রাখবেন কীভাবে ব্যস্ত রাখবেন বাচ্চাদেরকে সবসময় বেশি ব্যস্ত রাখবেন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে উৎসাহ দিবেন কোরআন হেফজের দিকে কোরআন পড়ার দিকে এবং এর বই পড়ার দিকে বই কিনে দিবেন তাদের জন্য এইটা বই এবং এমন এমন জিনিস দিবেন তারা বইগুলি পছন্দ করে পড়তে পারে বা বাংলা বই যেগুলো সুন্দর সুন্দর আছে তাদের জীবনী গ্রন্থমূলক সাহাবাদের নবীদের সাহাবাদের অথবা পরবর্তী ভালো ভালো মানুষদের জীবনী সত্যিকার জীবনী দিবেন এবং অথবা গল্পের বইও দিতে পারবেন যদি কোনো সেটা শিক্ষণীয় গল্পের বই থাকে তাও দিতে পারবেন কিন্তু আপনি তাদের কার্টুনের মধ্যে একবার সীমাবদ্ধ করলে অনেক রকম ক্ষতি প্রথমত কার্টুনগুলো বেশিরভাগে বানায় যারা নাস্তিক টাইপের মানুষ ওরা বানায় এবং এদের মধ্যে ফাঁক ফাঁকি বেঁধে শিক্ষা দেওয়া হয় আপনি দেখবেন টম এন্ড জেরির মধ্যে সারা জীবন টম শুধু হারে আর জেরি শুধু জিতে অর্থাৎ এটা একটা যেন ফাঁকি বাজি শিক্ষা দিক্ষিয়া দিচ্ছে তারা এই করতে হবে সেই করতে হবে এটা যদি কোনো সে বাস্তবায়ন করে আপনার ঘরে সব কিছু উল্টে ফেলবে সে কারণ এটাই শিখতেছে সে তো এই জন্য আপনার আমার উচিত হবে না এইভাবে তাদের কার্টুন দিয়ে আরেকটি কারণও সেটা কার্টুন দিবে না সেটা হচ্ছে চোখের ক্ষতি হয়তে আরেকটি কারণ সেটা ত্বকা বা শক্তির ক্ষতি হচ্ছে এটা এর মাধ্যমে তার মাথা ব্যথা আরম্ভ হতে পারে এবং এর মাধ্যমে এবং অনেক ডাক্তাররাই আমি যতটুকু শুনেছি যে তারা নিষেধ করে থাকে যে বাচ্চাদেরকে এই জাতীয় প্রযুক্তি দিলে পরবর্তী তার তাদের ব্রেনে এফেক্ট করতে পারে অর্থাৎ সেটা দ্বারা তারা সে এডিক্টেড হয়ে যেতে পারে এবং এডিক্টেড হলে তো সমস্যা তাদের এটা আপনি বুঝতেই পারেন যে এরা পরবর্তীতে আর অন্য কোনো কিছুই তাদের কাছে ভালো লাগবে না পড়ালেখাও ভালো লাগবে না জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তারা শুধু এই কার্টুন কেন্দ্রিক হয়ে যাবে এবং তাদের ছবি সব সব কিছুতে তারা কার্টুনের মতো চলতে থাকবে এবং সব কিছু আঁকা আঁকি করবে কার্টুনের মতোই এই জন্য এদের এর থেকে তারা প্রাথমিক শিক্ষা যেন না হয় প্রাথমিক শিক্ষা যেন হয় কোরআনে করিম রসুলের হাদিস এবং তাদের মানুষ আমাদের সার্ভে সারিনির জীবনই এ ব্যাপারে আমাদের সচেষ্টা থাকতে হবে প্রশ্ন করেছেন আমি একটি মাদ্রাসা করছি জায়গাও বরাট বাবদ এখনো আশি লক্ষ টাকা বাকি আছে আমার জাকাতে টাকা কি মাদ্রাসা দিতে পারব মাদ্রাসা করছেন জায়গাও বরাট বাবদ আশি লক্ষ টাকা বাকি আছে এখানে জাকাতে টাকা আপনি কিভাবে নেবেন এখন তো জাকাতে টাকা তো মালিক বানায় দিতে হয় জাকাতের টাকা দেওয়ার পরে সেটা কাজে লাগিয়ে যেতে হয় আপনার এটার মধ্যে শুধু মাটি ভরাট হবে মাটি ভরাটটা কোনো ইয়া কাজ না সরাসরি মালিকানার ভিতরে আসে না আপনি যখন মাদ্রাসা করে ফেলবেন তখন যদি ছেলেরা চলতে না পারে আপনার ছাত্ররা তখন তাদেরকে বই কিনে দিবেন জাকাত দিয়ে তাদের মালিকানা আসবে তো মালিকানা দেওয়া যাচ্ছে না এখানে আপনিও মালিক হতে পারছেন না এই জন্য এখানে জাকাতের টাকা দিবেন না এখানে কোনো জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না এখানে আমার মতে সেখানে কোনো জাকাত চলবে না তবে কেউ কেউ ফিস হ্যাভিলের খাত থেকে দেওয়া চিন্তা ভাবনা করেছে বলছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ফিস হ্যাভিলের খাত আপনি এখন এমন কোনো খাতে দেওয়া যাবে না যেটা সন্দেহমূলক আপনি এখন আশি লক্ষ টাকা জাকাত উসুল করে ব্যবহার করছেন এটা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগবে কিনা আপনি জানেন না তাহলে জাকাতটা কাজে লাগেনি মানুষের টাকাটা এটা কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই জন্য জাকাতের টাকা নিয়ম হচ্ছে সাথে সাথে কাজে লেগে যেতে হয় এটা আটকে রেখে ভিন্ন কাজে প্রবাহিত করার কোনো সুযোগ নেই এটাকে কাজে লাগাই ফেলতে হয় এটাকে এমন কাজে লাগাতে হবে যে হ্যাঁ এমন হতে পারে যে আমি রাখলাম আমার গরিব ছাত্রদের দিব এটা হতে পারে আপনি ওকিল হিসেবে রাখতে পারবেন কিন্তু আপনি যে জায়গায় করেছেন জমি ভরাটের জন্য জায়গা কেনার জন্য এটা কিন্তু এইটার জন্য টাকা জাকাতের টাকা দিতে পারবেন না আমার জাকাতের টাকা কি এই এই মাদ্রাসায় দিতে পারছে এটা আপনি প্রশ্ন তো দিয়েছি আপনার জাকাতের টাকা সেখানে দিতে পারবেন না আপনি সেখানে সাধারণ দান দিতে পারবেন জাকাতের টাকা মালিক বানিয়ে দিতে হয় এবং সেটা আপনাকে কোনো গরিবকে দিতে হবে এটা বলেছি পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে শিরকের চেয়েও নাকি মারাত্মক গুণা আছে এটাকে সঠিক জি না শিরকের চেয়ে মারাত্মক কোনো গুণা নেই তিনটি গুণা হচ্ছে জীবন জীবন মানুষের জীবন সংহারকারী এবং দুনিয়া এবং আখরাতে তার জন্য সব সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর সেটা হচ্ছে এবং এর চেয়ে আর কোনো ক্ষতিকর জিনিস নেই একটি হচ্ছে শিরিক এর মধ্যে একটি হচ্ছে শিরিক দ্বিতীয় হচ্ছে কুফুরি বড় কুফুরি তিন তিন নম্বর হচ্ছে বড় নেফাকি এই তিনটি জিনিস সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর কুফুরির যে দশটি প্রকার আছে এই দশ প্রকারের ভিতরে শিরিক একটি প্রকার এবং নেফাক মোনাফেকি একটি প্রকার এবং আল্লাহর তিন থেকে
শিরিক এবং কুফর এবং নিফাক এই তিনটি যদি কোনো মানুষের ভিতরে পাওয়া যায় তাহলে সেই এবং এই অবস্থায় যদি মারা যায় তো তার চেয়ে বড় হতভাগা আর কেউ নেই তার জন্য কোনো সুপারিশ হবে না কোনো দিন সে জানাতে যেতে পারবে না কোনো দিন কোনো সুপারিশকারীও না আল্লাহ তালার তিনি যে তিন কোষ নিয়ে জাহান নাম থেকে জান্নাতে ঢুকাবেন তাদের ভিতরে সে প্রবেশ করতে পারবে না এর অর্থ হচ্ছে সে কখনো সে জীবন এই জীবনও হতবাগা পরবর্তী জীবনও হতবাগা আল্লাহ তালা এই জন্য কোরআনে করিম তাদেরকে বলেছেন যে এটা হচ্ছে যে ব্যক্তি ওমান আর দান দিকি বা ইন্নালাহু মাই শতান দাঙ্কা ও না শুরু হু ইউম আল কিয়ামতে আরমা সে দুনিয়ার বুকে সংকীর্ণ থাকবে আখরাতে অন্ধ হিসেবে থাকবে এবং তাকে সেখানে কষ্ট দেওয়া হবে তাকে চোখ মুখের উপর চলার জন্য বাধ্য করা হবে চোখ এয়ার উপর মাথার উপর দিয়ে উল্টে হাঁটবে তাকে কষ্ট দেওয়া হবে তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এসবেই এই এই জন্য যে শির্ক এবং কুফর এবং নেফাক তার হতে ছিল সুতরাং যারা বলে যে শির্কের চেয়েও মারাত্মক গুণা আছে তারা সঠিক কথা বলেনি শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় মারাত্মক গুণা এবং শির্কের যে সমস্ত প্রকার আছে সেগুলো উল্লেখ করা হয়তো একজন বলতে পারে যে শির্কের চেয়ে মারাত্মক গুণা সেটাও শির্কের এই প্রকার কিন্তু এর বাইরে শিরিক এবং কুফুরি এবং নেফাকের চেয়ে মারাত্মক গুণ আর কিছু নেই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ আমার একটি প্রশ্ন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ঋণ থাকে যেমন স্ত্রীর মহার বা অন্য কোনো ঋণ আর সেটা পরিশোধ করার একশো সৎ নিয়ত এই ব্যক্তির আছে একশো ভাগ কিন্তু তার আগে তার মৃত্যু হলে এক্ষেত্রে কী হবে উত্তরটি ফেলে খুব উপকৃত খের আলহামদুলিল্লাহ ন্যাক নিয়তের কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে আসে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন যদি তার আগেও মরে যায় তার আগেও যদি সে মারা যায় তাহলে তার সম্পদ থেকে এই ঋণটা পরিশোধ করতে হবে সম্পদ থেকে এই ঋণটা পরিশোধ করতে হবে যদি সম্পদ রেখে যায় যেমন স্ত্রীর মাহার দিতে পারেনি তাহলে বাকি যে সম্পদ থেকে প্রথমে মাহার পরিশোধ হবে ঋণ হিসাবে এরপরে প্রথমে তার দাফন কাফনের খরচ হবে তারপরে ঋণটা পরিশোধ করা অর্থাৎ স্ত্রীর যে এই যে ইয়েটা মাহারটা দিয়ে দিবে তারপরে অসিয়ত তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে অসিয়ত আদায় করবে চতুর্থ নম্বরে এসে তখন ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে তখন স্ত্রী আবার পাবে তো বোঝা গেল যে স্ত্রীর যে মাহারটা এটা ঋণের মতো এটা দিতে হবে তাকে যদি না দেয় তার সম্পদ থেকে সেটা দিতে হবে সম্পদ থেকে তারপর যদি সম্পদ যদি না থাকে কি হবে সম্পদ যদি না থাকে যদি ক্ষমা করে না দেয় তখন তার এই ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন যারা তার সম্পদ পেত তারা তাকে দিবে ভালো অবস্থা সম্পদ পেলে যেভাবে দিতে হয় এইভাবে ঋণকেও তারা পরিশোধ করতে হয় রেল নিয়ম না হলে এই ব্যক্তির কবরে তার শাস্তি হবে আর ঋণ করা সঠিক কাজ নয় স্ত্রীরা সাধারণত ক্ষমা করে দেয় এই জন্য ক্ষমা করে দিলে ক্ষমা হয়ে যাবে আর যে ক্ষমা করে দেয়নি সে ঋণ দেওয়ার নিয়ত ছিল ভালো ঋণকে পরিশোধ করার নিয়ত ছিল এবং সে ভালো নিয়তে ঋণ করেছে কোনো ইচ্ছা খারাপ নিয়তে ঋণ করে নাই খারাপ কাজও ঋণ করে নাই তাহলে আল্লাহ তালা তিনি দয়া পরবশ হয়ে তিনি দেখবেন এই বান্দার মনের অবস্থা এবং তিনি হয়তো যে ঋণ গ্রহণ ঋণ ঋণ তার থেকে ঋণ নিয়েছে তাকে খুশি করে দিবেন অথবা আখেরাতে তাকে যে যদি সে ভালোভাবে চলে থাকে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা তার মনের অবস্থা দেখে সেটা অনুসারে ব্যবস্থাপনা তাকে উভয়কে ক্ষমা করে জানাতে দিয়ে দিবেন এটা হতে পারে কিন্তু দুনিয়ার বুকের বিধান হচ্ছে তাকে সেটা পরিশোধ করতে হবে সে দেখ বা তার সম্পদ থেকে দেওয়া হোক অথবা তার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে সেটাকে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হোক যারা তার সম্পদ পেত তাদেরকে আগে দিতে হবে তাদেরকে বলা আশা বা বলা হয় তারা আগে দিবে অর্থাৎ যার সম্পদ তারা জীবিত থাকলে যারা সম্পদ পেত তারা তার সম্পদ নাই যেহেতু তার সম্পদ তার ঋণ পরিশোধ করার তাদের তাদের থেকে নিয়ে সম ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং যারা জীবিত আছে তাদের উচিত হবে তখন যদি এইভাবে না পাওয়া যায় প্রয়োজনে কারো থেকে ধার তার তারাও কারো থেকে প্রয়োজনে সাতকা নিবে জাকাত নিবে নিয়ে সেটা পরিশোধ করে দিবে কারণ এই লোকের কবরে আজাব হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সেনা কেউ ক্ষমা দিক করে দিচ্ছে ভাই কোনো ভাই যদি ক্ষমা করে না দেয় আর ঋণ নিয়ে কবরে চলে যায় তাহলে আজাব হবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের যুগে রসুল প্রথম প্রথম এই যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যেত তাদের জানাজাও পড়তেন না কেন তিনি বলতেন যে এর শাস্তি হচ্ছে ইত্যাদি তিনি বলতেন যে একবার তিনি জানাজা পড়েন না এক ভাই বলেন যে ইয়ার রসুল্লাহ আমি তার ঋণটা দিয়ে দেব এ কথা বলার ফলে বললেন ঠিক আছে এখন আমি জানাজা পড়ব তিনি জানাজা পড়লেন তারপর তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতেন দেখা হলে তুমি কি ঋণটা দিয়েছ ঋণটা দিয়েছ যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি দেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন শেষে একদিন বলে দিয়ে রাসুল্লাহ এখন আমি ঋণটা দিয়ে দিয়েছি রসুল বললেন যে আল আন বারাদা জিল্দু এখন তার চামড়া ঠান্ডা হয়েছে অর্থাৎ তার কষ্ট হচ্ছিল আজাব হচ্ছিল 
সুতরাং ঋণ নিয়ে ভালো কাজ নয় ঋণের ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে ঋণ পরিশোধ করে দিতে অথবা আত্মীয় স্বজনকে অসিউত করে যেতে হবে কীভাবে ঋণগুলো পরিশোধ করবে অসিউত লিখে যেতে হবে আর এমনিতে অসিউত লেখাটা শূন্যত প্রত্যেকে তার অসিউত লিখে যাবে পরে একজন পরিবর্তন করবে কিন্তু বারবার একটা অসিউত প্রত্যেকে লিখে যাওয়া উচিত যে আমার পরে কী কী করতে হবে আমার মৃত্যুর পরে বা আমার এই নিয়ে কী করতে হবে ওই নিয়ে কী করতে হবে সন্তানদেরকে অসিউত করে যাবে স্ত্রীদেরকে অসিউত করে যাবে এটা কিন্তু একটা ইমানদারের দায়িত্ব রসোল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমানদার সে দুই দুদিন দুই রাত্র পার হবে না সে রসিয়ত না লিখে অর্থাৎ অসিয়ত লিখে যাওয়া উচিত তো এই জন্য ওই ঋণের ওপর অসিয়ত করতে হবে পরবর্তীতে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যখন আল্লাহ তালা তাকে সম্পদ দিলেন তখন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি সেগুলো দায়িত্ব আদায় করে নিচ্ছেন অর্থাৎ সে অর্থাৎ তিনি কারো কারো ঋণ পরিশোধ করে দিতেন তো এই জন্য যদি ঋণ পরিশোধ করার কোনো সুযোগ না থাকে তখন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকার হয়ে যায় দায়িত্ব হয়ে যায় ইসলামী রাষ্ট্র দায়িত্ব হয়ে যায় সেই ঋণটা পরিশোধ করে দেয়া কারো পক্ষ থেকে এবং সেটা একটা বিরাট মহত্বের কাজ যদি ইসলামী রাষ্ট্র এটা গ্রহণ করে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখতে পাই সৌদি আরবে যদি কোনো কেউ মারা যায় বা কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে যায় দেউলিয়ে হয়ে যায় তখন সেটা রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত এই জাতীয় দিনগুলি পরিশোধ করে দেয় কারণ এটা তখন আর কিছু করার থাকে না এই জাতীয় দিন এই জাতীয় ঋণগুলো অনেক সময় আত্মীয় স্বজন বা কেউ না পারলে রাষ্ট্র পর্যন্ত গড়াবে কারণ তিনি অভিভাবক হিসাবে সর্বদিক থেকে অভিভাবক রাষ্ট্রের প্রধান তিনি এই ঋণগুলো পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ঋণ কীভাবে পরিশোধ করতে হবে কিন্তু ঋণ পরিশোধ করা লাগবেই অথবা মাপ নেওয়া লাগবেই কোনোভাবেই ঋণকে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ জিনিস মনে করা যাবে না প্রশ্ন করেছেন লেখক আলী মোহাম্মদ সাল্লাবি সম্পর্কে একটু বলতেন বাজারে ওনার লেখা অনেক বই পাওয়া যায় কিন্তু ওনার সম্পর্কে অনেক বিতর্কমূলক কথাও ইন্টারনেটে আছে যদি এই সকল বিষয়ে সকলের কাছে একটু পরিষ্কার করে দিতেন তাহলে খুব ভালো হয় আলী মোহাম্মদ সাল্লাবি তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পাশ করেছেন এবং ভালো রেজাল্ট করেছেন তখনকার সময় লিবিয়ান একজন লেখক রাইটার তার আকিদা একদম পিওর আকিদার তবে তিনি এখন বর্তমানে রিবিয়াতে যুদ্ধ আছে আপনি জানেন যে যুদ্ধের সময় মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মত এবং পথ অবলম্বন করে প্রত্যেকের তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সুতরাং এই তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমাদের আলেমদের মধ্যে মধ্যে কেউ কেউ তাদের মতের বিরুদ্ধে হওয়াতে তো তার বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্ন রকমের ফতোয়া দিয়েছেন কিন্তু আসলে দেখুন আপনি আমাদের দেখে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আলেমরাই ভিন্ন ভিন্ন মতে ছিল তাই বলে তাদের উপর সেটার উপর ভিত্তি করে এখন আমরা অমুক এটা নেওয়া যাবে না ওইটা নেওয়া যাবে না এরকম যেন না বলি কারণ হচ্ছে কখনো কখনো ফেতনার সময় মানুষের কাছে স্পষ্ট থাকে না যে কোনটা সবচেয়ে সঠিক মত আলী মোহাম্মদ সাল্লাবি এরকম একজন ব্যক্তিত্ব যে যিনি যিনি আলেম ভালো আকিদাগতভাবে পরিশুদ্ধি আছে বিশেষ করে আল্লাহ আসমা সেফাতের পরে তার ভালো দখল আছে এবং ভালো লিখেছেন বই লিখেছেন এবং সেটাও মানুষের হাতে আসা উচিত তার বুঝতে পারবে যে তার এই ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই এবং আকিদাগত মৌলিক কোনো সমস্যা নেই মান এখন যিনি যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় আপনি যদি কোনো লিবিয়া থাকতেন আপনাকেও একটা 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 পথ নিতে হতো আলাদা থাকার সুযোগ ছিল না এমন একটা অবস্থায় চলে গেছে তো তিনি হয়তো কোনো এক ব্যাপারে কারো মত নিয়েছেন এবং সেই ব্যাপারে তিনি একটা মত দিয়েছেন এটা হয়তো তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে এরকম সেখানে যদি ভুলও হয়ে থাকে এটাও তার ইস্তেহাদি ভুল কারণ এটা কোনো নস না শরীয়তের বিধান না এখানে এটার উপর ভিত্তি করে অমুক শেখে বা অমুক শেখের ফত অনুসারে তার জীবনের সমস্ত আমল বরবাদ করে ফেলবেন এরকম কিন্তু জিনিসটা এরকম না কারণ তিনি কিন্তু কোনো আকিদাগত কোনো বিষয়ে আলোচনা করেননি এখানে এখানে সে সম্পূর্ণভাবে তিনি তার দেশের একটা সমস্যা এবং হানাহানি মারামারিতে তিনি কোন পথটা নেবেন কোন পথটা গ্রহণ করবেন এ ব্যাপারে আসেন আপনারা ভালো করে জানেন যে সেখানে দুই গ্রুপ মারামারি করছে এখন এবং এক গ্রুপ আছে রাতের অন্ধকার মানুষের উপর আক্রমণ করছে সাধারণ সিভিলিয়ান মেরে ফেলছে সে এদের বিপক্ষে তিনি হয়তো দাঁড়িয়েছেন আবার বলা হয়ে থাকে যে গ্রুপ রাতের অন্ধকারে মানুষ মারতেছে তাদের আকিদে নাকি শুদ্ধ এরকম এই যে একটা আমাদের কাছে যে সমস্ত তথ্য আসতেছে বেশিরভাগই খণ্ডিত চিত্র এই খণ্ডিত চিত্রের উপর নির্ভর করে আমরা কাউকে যার হওয়া তাদিল বা কারো গ্রহণ করা বা কারোকে বাদ দেওয়া এরকম চিন্তা আমরা না করি বরং আমরা মৌলিকভাবে লোকটা এই লোকটির আকিদা সম্পর্কে ভালোই জানি এই জন্য এই লোকটির বইপত্র পড়তে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস কারণ আমি যতটুকু দেখেছি খারাপ কিছু দেখিনি কোনো খারাপ আকিদা সে কোথাও প্রচার করেনি বা তার ব্যক্তিগত আকিদাতে খারাপ আমরা দেখিনি এই জন্য তার বর্তমান এই ইয়াটা আপনি আপনার মত মতের বিরুদ্ধে হলে এটা নেবেন না এটাকে বলবেন যে তার এটা ভুল হয়েছে কারণ আপনারা জানেন যে লিকুল্লে আলমিন হাফোয়া ও লিকুল্লে জাওয়াদিন কাবোয়া প্রত্যেক আলমেরই কিছু দু একটা ভুল হয়ে হতেই পারে প্রত্যেকটি
আপনারা দেখবেন হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলাই ঠিকই হাজ্জাজের বিরুদ্ধে গেছে এখন এখন যদি বলতে যাইতো তখন আপনারা বলতেন যে তিন সরকার বিরুদ্ধে গেছে এখন সরকার বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে তাকে এই করা হবে সেই করা অথচ হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে বিরল এরকম মানুষ কি পাওয়া যাবে আরেকজন তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে ওই সময়ের সিচুয়েশনের কারণে একজন মানুষের কি অবস্থা হবে সেটাকে আপনি ধরবেন আপনি দেখবেন শুধুমাত্র ওইটা যে উন্মতের জন্য তার যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আছে এগুলির সাথে আমাদের কোনো বিভ্রান্তি লুকাইত আছে কিনা বা জড়িত আছে কিনা যখন দেখবেন যে উম্মতের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্তি জড়িত নেই তখন তার এই ব্যক্তিগত ব্যাপার বা তার একান্ত ব্যক্তিগত মতকে কখনো আপনার মন মতো হতে হবে এরকম মনে করবেন না কারণ মানুষের ভিন্ন মত থাকতেই পারে আমরা যুগ যুগ ধরে আলমদের দেখেছি ইমাম জাহ হাবি রহমতুল্লাহ আলাই এমনকি খারজি থেকেও তিনি হাদিস নিয়েছেন এমনকি যাদের মধ্যে তাসাইয়ুর কিছু গন্ধ ছিল এরকম সামান্যতম তাদের থেকেও তিনি হাদিস নিয়েছেন এবং হাদিস নেওয়ার ব্যাপারে তিনি তাদেরকে এম সি আর আলম নু বালা হয়তো সেগুলো প্রত্যেক কিতাব এমনকি তিনি তার ইয়ার মধ্যে মিজাল আর্ট দালের মধ্যে তিনি সেটাকে সেই তাদেরকে এতে দাল করেছেন যে তারা এই বিষয়ে বাদ দেওয়ার মতো এমন অবস্থায় পৌঁছে নেই তারা তাহলে ব্যক্তিগত এই বিভিন্ন জিনিস যার মধ্যে যার দ্বারা একেবারে বিভ্রান্তিপূরক অবস্থা না যায় সেরকম অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কাউকে আমরা তার থেকে নেওয়া যাবে না গ্রহণ করা যাবে এরকম এরকম যারা না বলি হ্যাঁ যারা বিভ্রান্তির দিকে দাওয়াত দিচ্ছে এবং স্পষ্ট তাদের দাওয়াত তাদের থেকে কোনোভাবেই নেওয়া যাবে না তাদের বই পড়া যাবে না যাদের সম্পর্কে আমরা আগে বলেছি আজকেই একজন সম্পর্কে আলোচনা করছি এরকম লোক যুগে যুগে ছিল এবং তারা এখনও কেউ এরকম আহ্বান করছে তাদের বই পড়া যাবে না তাদের থেকে কোনো কিছু নেওয়া যাবে না কিন্তু যারা তাদের আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধতা দেখিয়েছে তারা কোনো কর্মে ভুল করেছে হয়তো ভুল হচ্ছে এই ভুলের কারণে তাদের সমস্ত আমল বার বাদ বাদ পড়ে যাবে এরকম নয় কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করে এবং এরকম ভুলের এটা তা আপনার দৃষ্টিতে ভুল হতে পারে তার দৃষ্টিতে ভুল নয় তাই ইস্তেহাদ করতে পারে আর ইস্তেহাদি খাতা হতেই পারে ইস্তেহাদ যদি ভুল করে করে তাহলে একশো আপ আর যদি কোনো সে ইস্তেহাদে শুদ্ধ হয় তার দুইশো আপ পাবে এর বাইরে আর কিছু নয় আশা করি এই বিষয়টি আপনার বুঝে আসছে মসজিদের সামনে দেয়ালে লেখা লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ থাকলে কি করব না থাকলে কি লেখা যাবে মসজিদের সামনে দেয়ালে লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ লেখা যাবে না কারণ এইটা আসলে লেখার কথা কোরআনও বলে না হাদিসও বলে নাই এবং সাহাবাই কেরাম কখনও এই জাতীয় কোনো কিছু লিখতেন না মসজিদের সামনে খালি থাকা নিয়ম মসজিদের সামনে খালি থাকা নিয়ম এখন এটাকে কেউ কেউ আবেগ দিয়ে বলবেন যে হ্যাঁ আল্লাহর নাম মুসি দিয়েছে মোহাম্মদের নাম মুসি দিয়েছে মুসল্লা রসুল্লাহ মুসি দিয়েছে কথাটা এরকম নয় ভাই কথাটা হচ্ছে যত্র তত্র যেখানে সেখানে এইভাবে লেখা কিন্তু আমাদের স্বল্প সাল নীতি ছিল না বরং এটা বেদাত হিসাবে পরিচালনা পরিগণিত হবে কারণ মসজিদের সামনে থাকবে খালি মানুষের চোখ যেন এটার দিকে না যায় কখনো এবং এটার দিকে না তাকায় এটা কিন্তু নিয়ম এই জন্য আপনার আমার উচিত হবে না এরকম মসজিদের সামনে লাই লাইল্লাহ লেখা মোহাম্মদ রাসুল্লাহ লেখা অথবা মসজিদের সামনে এক পাশে আল্লাহ এক পাশে মোহাম্মদ ইয়ার পাশে মেহরাবের পাশে লেখা এটা কখনও উচিত হবে না এটা বেদাত হবে এবং এই বেদাতের আমি জানেন যে বেদাতের সর্বনিম্ন হচ্ছে গুণা হওয়া সুতরাং গুণা হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ যদি যদি কারো আকিরে বিশ্বাসে খারাপ থাকে তো আরও খারাপ অবস্থা যে ইউরোপিয়ানরা মনে করে থাকে আমরা মোহাম্মদের এবাদত করি নাউজ বিল্লাহ এই জন্য নাম লিখি তো তো আরও সমস্যা বিশেষ করে আমাদের কুষ্টিয়া অঞ্চলের যারা এ আছে এই তথাকথিত লালন ভক্তরা তারা মনে করে যিনি মোহাম্মদ তিনি আর যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ তিনি বলেন লাইল তারা বলে লাই লাইল্লাহ যত হরফ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তত হরফ এই জন্য যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ লাই রে নাউজবিল্লাহ এই সুতরাং আপনি বুঝতেই পারছেন যে এই জাতীয় লেখার অর্থ বিভিন্ন রকম হতে পারে এই জন্য বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য বেদার থেকে বাঁচার জন্য এবং সহি আকিদাকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মসজিদের সামনে কিছুই লিখবেন না সামনের দেয়ালে কিছুই লেখা যাবে না কিছুই লেখা যাবে না এবং কোনো রং চং করা যাবে না এখন যদি বলেন যে আমি মক্কা দেখছি মদিনে দেখেছি আগে ছিল এখনও আছে এগুলি পরিবর্তন করা হয়নি এটাই হলো পার্থক্য এগুলি আছে মক্কাতে নয় মদিনাতে এগুলি সাধারণত সামনে এতে লেখা হয়েছিল অনেক কিছু এখন সেখানে আলহামদুলিল্লাহ এখন আর সালাদ সেখানে হয় না সালাদ এখন ভিতরের অংশে হয় যেখানে এগুলো লেখা নেই সেখানে হয় সামনের যে যেটা বাড়তি অংশ সেখানে এখন আর সালাদ পড়া হয় না সালাদ ভিতরের অংশে পড়া হয় তাহলে আমরা এখানে পড়লে অনেক সময় চোখ যায় নামাজ সালাতের ভিতরে ওইখানে কী লেখা হয়েছে এটা গুনতে থাকে এটা এই চিন্তা করে করে খুঁজি বের করে যে এটা কী লেখলো এটার অর্থ কী এটা এটা কি সালাতের সাথে সম্পৃক্ত না এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন কেউ লিখবে লাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখবে এমনিতে এটা কোনো বিশুদ্ধ কালেমে এভাবে আসে নেই 
আসে আসাদু আল্লাহ ইলাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মুকালিমা অথবা আশাদু আল্লাহ ইলাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না আশহাদু আল্লাহ ইলাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এইভাবে বলতে পারে কিন্তু এটা লেখার জন্য নয় আমি এটা বলছি কালিমা হিসেবে বলছি কিন্তু এই যে লা ইলাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এটাকে মসজিদে এমনিতেই এটা বিশুদ্ধভাবে আসেনি লিখলে কোনো দোষ নেই সংক্ষিপ্ত আকারে লিখলো কিন্তু ভুল অর্থ নিলে সেখানে লেখা যাবে না যেখানে সেখানে লেখা যাবে না সালাতে মসজিদের সামনে সামনের দেয়ালে সেটা কখনো লেখা যাবে না কারণ এটা চোখে পড়বে এবং সেটা সালাত থেকে মানুষকে কাপেল করবে যে জিনিস সালাত থেকে সালাতে বুঝা থেকে মানুষকে বিরত রাখে সেই জিনিস কখনো মসজিদের সামনে রাখা যাবে না করা যাবে না কোনো কিছুই লেখা যাবে অনেকেই লেখে এটার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে অনেকেই লেখে থাকে মসজিদের দুনিয়াবি কথা বলা হারাম আল হাদিস এটা কিন্তু আল হাদিস নাই এটা কিন্তু কিছুই না এটা জাল হাদিস অর্থাৎ এটা বানিয়ে লিখেছে কেউ এটা মসজিদ দুনিয়া বি কথা বলা হারাম এরকম কথা কোনো হাদিসে নেই এটা ওখানে লেখারও কোনো প্রয়োজন না ওইটা লেখলে চোখে পড়বেই হ্যাঁ অনেকে লেখে রাখে একবার স্থায়ীভাবে সামনের কাতার ফুরা করুন বা এই জাতীয় এইগুলিও এগুলি বেদাত হবে কারণ ইমাম সাহেব সেটা প্রতি ওয়াক্তের সলাতেই বলবেন এটা শুধুমাত্র একবার লিখে দিলে হলো না একবার লিখে দিলে হলো না বরং ইমাম সাহেব প্রতি ওয়াক্তের সলাতেই তিনি বলবেন কাতার সোজা করুন সামনের কাতার পুরা করুন এভাবে তিনি বলবেন যখনই একামত হয়ে যাবে তারপরে আমাদের দেশে একামত হয়ে যাওয়ার পরে কথা বললে মনে করে একামত বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল ঠিক নয় একামত ঠিক আছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এভাবে বলতেন একামতের পরে তিনি প্যাট সোজা করতেন পিঠ সোজা করতেন পা সোজা করতেন এবং তিনি লাঠি নিয়ে দাঁড়া ঠিক করতেন এগুলো এবং তারপর যখন যে সোজা হয়েছে তখন তিনি আল্লাহ বকর বলতেন অর্থ বোঝা গেল যে একামতের পরে এগুলি কাজ এগুলি করা ইমামের দায়িত্ব এগুলি একবার লিখে ফেলার দায়িত্ব নয় এই জন্য মসজিদের সামনের দেয়ালে কোনো কিছু লেখা থেকে বিরোধ থাকবেন কোনো রকমের আর্ট করা থেকে বিরোধ থাকবেন কোনো রকমের ছবি লটকানো থেকে বিরোধ থাকবেন কারণ এটা আসলে আমাদের সর্বে সারের নীতি ছিল না বরং এটার এটার বিরুদ্ধে লিখেছেন আল্লামা মাসুম আল মাসুমি আল খুজান্দি আল হানাফি তিনি একটা বই লিখেছেন এরপর আরবিতে যে হারাম হারামাইনের বিশেষ করে মক্কা মদিনাতে যে সমস্ত এরকম আর্ট লেখা হয়েছে মানুষ যে তাকিয়ে থাকে তিনি সেটা দেখে সেটার বিরুদ্ধে তিনি একটা বই লিখেছেন হানাফি এই ইমাম আলহামদুলিল্লাহ তিনি এই বিমটি বইটি পড়তে পারেন এটা পড়লে আপনাকে স্পষ্ট হবে যে কীভাবে মানুষ বিভ্রান্ত হয় তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন এবং জখরুফাতুল মাসাইদ এমনিতেই কেয়ামতের একটি আলামত এবং এইভাবে জখরুফা অর্থ হচ্ছে এইভাবে চাকচিক্যময় করা সামনে তাকিয়ে থাকা মানুষ শুধু এখন অনেকেই দেখা যাচ্ছে দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই এভাবে মসজিদের চাকচিক্যকে পছন্দ করতেছেন ভিতরে যে দিনই দিনই পরিবেশ আবহাওয়া সেটা তৈরির ব্যাপারে চিন্তা করছেন না অনেকেই দেখা যায় অনেক অনেকেই নিজেকে ভালো আকিদার বলেও বলেন তারাও কিন্তু দেখা যায় মসজিদের মধ্যে চাকচিক করতে পছন্দ করেন এটা কিন্তু শূন্যা বিরোধী কাজ মসজিদের হ্যাঁ সেটাকে সে আরামদায়ক করতে পারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু চাকচিক্যময় করতে করতে পারে না অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের লেখা লেখে বিভিন্ন রকমের আর্ট এঁকে ছবি এঁকে ফটো এঁকে অথবা কোনো একটা মসজিদ মক্কা মদিনা ছবি নিয়ে এসে লাগিয়ে দেওয়া অথবা সেখানে দেখবে যে পাতা ফুল বিভিন্ন রকমের আঁকছে এর অর্থ হচ্ছে এটার দিকে কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত মানুষকে এটার দিকে তাকিয়ে থাকে মানুষকে করা এই সালাতের যে মূল যে মূল যে উদ্দেশ্য যে হুজুর লোকাল অন্তর হাজির করা এবং অথবা এবং মূল যে উদ্দেশ্য যে সালাতের মধ্যে একজন মানুষ খুজু খুশু এবং খুজুর মধ্যে থাকবে সেটা থেকে তাকে বিরত রাখার হচ্ছে এই জন্য এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমার পিতা প্রতি বছর রমজান মাসে জাকাত দেন এই বছর সাবান মাসে তার অ্যাকাউন্টে পেনশনের টাকা আসে অ্যাকাউন্টে আগে তেমন কোনো টাকা ছিল না এখন তাকে কি সব টাকা জাকা দিতে হবে আপনার পিতা রমজান মাসে জাকাত দেন এই বছর সাবান মাসে তার কাছে পেনশনের টাকা আসে পেনশনের টাকাটা যেহেতু ভিন্ন খাতের সেহেতু সেটার টাকাটা এক বছর পূর্ণ হয় নাই ভিন্ন খাতের টাকা আসছে এবং সেটা কোনো তার অন্য টাকার সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আলমদের মধ্যে দুটি মত আছে একমত হচ্ছে যে তিনি পেনশনের টাকা আলাদা হিসাব করে জাকাত দেবেন এবং পরবর্তীতে মিলাবেন এখন তো তার টাকা এই বছর তার কাছে এটা নতুন আসছে এটা একটা মত আছে কিন্তু এই মতটি শক্তিশালী নয় শক্তিশালী মত হচ্ছে যে তার অ্যাকাউন্টে যেহেতু টাকাটা টাকা হিসাব টাকা হিসাবে টাকা আসছে সেহেতু তিনি এখন পুরো ফুটারে টাক পুরোটারে টাকা দিবেন এটা হচ্ছে শক্তিশালী মত সুতরাং এখন এই সব টাকার জাকাত দিতে হবে যে দেয়াটাই হচ্ছে তার জন্য আমরা মনে করি যে এবার আনলি জিম্মা জিম্মাদারি মুক্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি বা এহতিয়াত বা সাবধানতার বেশি বেশি কাছাকাছি হ্যাঁ যদি তিনি আরেকটি মত যেটা আছে যে তিনি বলেন যেহেতু পেনশনের টাকা আসছে এটা আমি আগে ছিল না আগে করতে থেকে এটা আমি ব্যবসা থেকেও আসে নাই বরং এটা পেনশন আলাদা একটা খাত থেকে আসছে এটাকে আলাদা বসত
পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম হুজুর আমি আপনার কাছ থেকে যে একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হলো বাচ্চা হওয়ার কত দিনে আকিকা করা উত্তম আসলে দেখুন আকিকার নিয়ম হচ্ছে সপ্তম দিনে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেছেন আকিকাত ইউজ বাহান ইউম সাবের আকিকার সম্পর্কে বলছেন যে আল গোলাম মুরতাহান আকিকাতিহি ইউজ বাহ আনহু ইউম সাবের ইহি সন্তান তার আকিকা দ্বারা বন্ধক থেকে যায় তার থেকে সেটা জবে করতে হয় সপ্তম দিনে আকিকার সুন্নত তরিকা হচ্ছে সপ্তম দিনে এই জন্য আপনি সপ্তম দিনে আপনার সামর্থ্য থাকলে আপনি দিবেন অথবা সামর্থ্য দুই রকমের একটা আর্থিক সামর্থ্য একটা হলো পরিবেশিক সামর্থ্য পারিবেশিক সামর্থ্য বর্তমানে একটা পরিবেশের কারণে অনেক সময় মানুষ কিন্তু দিতে পারছে না এই যে অনেকের বাচ্চা হচ্ছে কিন্তু বাজারে যেতে পারছে না জবে করতে পারছে না মানুষকে ডাকতে পারছে না মানুষকে দেওয়ার মতো অবস্থা নেই এ অবস্থায় তিনি কী করবেন এ অবস্থায় তার নিয়তের কারণে তিনি সব পাবেন নির্যাত সবই ছিল কিন্তু দিতে পারছেন না তখন তিনি যখনই লকডাউন শেষ হবে যত দ্রুত সম্ভব তিনি এই আকিকা দিয়ে দিবেন অথবা যার অর্থ নেই তা তিনিও যত দ্রুত সম্ভব যখন অর্থ হয় তখন দ্রুত সম্ভব আঁকিয়ে দিয়ে দিবেন অর্থাৎ সপ্তম দিলে সপ্তম দিনে দিলে শূন্য মোতাবেক হবে আর সেটার কারণে যদি দিতে না পারেন নিয়তের কারণে তিনি সোয়াপ পেয়ে যাবেন শূন্য শূন্যের পক্ষেই থাকবে দিতে কোনো কারণে দিতে না পারলে আর সেটা অন্য সময়ে যখনই অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে তখনই তিনি সেটার আঁকি তার আঁক সন্তান আঁকিকে দিয়ে দেবেন দেরি করবেন না হ্যাঁ কোনো কোনো বর্ণনায় আসছে সপ্তম দিন থেকে কেউ সরফে সালেহিনের কেউ কেউ চোদ্দ দিন কেউ নিয়েছেন কেউ কেউ একুশ দিন কেউ নিয়েছেন সাত চোদ্দ একুশ পর্যন্ত নিয়েছেন এরপরে তারা বলেছেন যে এরপরে কাজা হয়ে যাবে ঠিকই এই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আকিকা সপ্তম দিন দিবে না সেটা তার জিম্মেদারিতে থাকবে যখনই সম্পদ পাবে তখন সে দিবে তবে আমরা মনে করি যে বালেক হওয়ার পরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে সন্তানের আকিকার মসলাটি আর আসে না কারণ সন্তানের এই তখন তার ব্যক্তি নিজের উপর দায়িত্ব এসে যায় সন্তানের দায় সন্তানের দায়ভার পিতার উপর থাকে পিতার কাছ পিতার কাছে সন্তানের একটি অধিকার হচ্ছে আকিকা প্রাপ্ত হওয়া আকিকা পাইলে সন্তানের সেটা অধিকার সন্তানের সে অধিকার পিতা পূরণ করতে পারলেন সুতরাং সন্তানের এই অধিকার পূরণের জন্য পিতা সচেষ্ট থাকবেন এর মাধ্যমে তার বন্ধ তার রোগ বালাই থেকে সে মুক্তির দিকে থাকবে এবং সে সুস্থ থাকতে পারবে এবং আখেরাতে যদি কোনো অবস্থায় মারাও যায় অথবা তার জন্য ছোটোকালে কোনো অবস্থা কিছু হয়েও যায় সে আখেরা তার জন্য পিতা মায়ের জন্য পিতা মাতার জন্য সুপারিশ করতে পারবেন আমরা বলছি না যে করতে পারবেন না ওই বাকিটা ওইটাও না কিন্তু এটা হচ্ছে তার জন্য সহজ হবে তার জন্য পিতা মাতা তার অধিকার আদায় করেছেন এটা হলো মূল কথা তো এই জন্য একজন মানুষ চেষ্টা করবেন তার সন্তানের আকিকা দিতে আকিকার জন্য ছেলের জন্য দুইটি ছাগল মেয়ের জন্য একটি ছাগল এটা খেয়াল থাকে যেন হ্যাঁ গরু দিলেও দুইটা গরু ছেলে মেয়ে দিল দিলেও দুইটা অর্থাৎ যান যান দিবেন আপনাকে একটা অংশ নয় একটা ভাগ দিবেন না অনেকে ভাগ দিয়ে থাকেন এটা কোনো কোনো ফেখার মশালা আসেও আসে এটা অস্বীকার করছি না আমরা বিশেষ করে হাম বলে দিন দৃষ্টিতে এটা গ্রহণযোগ্য কিন্তু এটা আসলে শূন্যভিত্তিক নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিরা কোনো দিন আকিকা বা তাহাবিরা বা কোনো দিন আকিকা অংশ দিয়েছেন এটা আমরা দেখতে পাই না সেজন্য অংশ অংশ হিসাবে আকিকা না দেয়াই আমাদের জন্য আমরা বলে থাকবো অংশ হিসাবে না বরং ছেলের জন্য দুইটি ছাগল মেয়ের জন্য একটি ছাগল দিবেন যে বর্ণনা আসছে যে ছেলের জন্য একটি ছাগল দেওয়া সেটা হাদিসটা মনকার এই জন্য সেটা দিয়ে আমল করা যাবে না হ্যাঁ কারো যদি অসমর্থ থাকে যতটুকু পারে অটটুকু দিবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন হত্যা করল আমার সাথে আসুন যতটুকু তোমরা পারো ততটুকু করো আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি তোমাদেরকে যখন কোনো কিছু নির্দেশ দেবো বা তুমি নুমাস তাতুম যতটুকু পারো ততটুকু তোমরা সেটা করবে যত পার পারবে না আল্লাহ দেখতেছেন তখন আল্লাহ তালা সেটাকে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন সুতরাং আপনি চেষ্টা করবেন আকিকা দিতে আকিকার মাধ্যমে আনন্দ কয়েকটি উপকার একটা হচ্ছে আপনি আল্লাহ তালা আপনাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তার আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহ নিয়ামত নিয়ামতের আনন্দ আল্লাহ নিয়ামতের বিপরীতে আনন্দ প্রকাশ করা এটা আল্লাহর তাহাদুজ বিন নিয়ামত দিল্লা আল্লাহ নিয়ামতকে প্রচার করা প্রসার করা এটা একটা শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহ তালা বলছেন ও আম্মা বিন নিয়ামতের রব বিকে ফাহাদ্দিস আল্লাহ আপনার আল্লাহর রবের নিয়ামত যেন আমরা শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ তালা সেই দর্শনা দিয়েছেন দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে আশেপাশের মানুষে বন্ধু বান্ধবরা কিছু খেতে পারলো তিন নম্বর উপকারিতা হচ্ছে আপনার ঘর জমজমাট হলো পাঁচ নম্বর হচ্ছে আপনার সন্তানের নামকরণ হলো এবং ছয় নম্বর হচ্ছে এর মাধ্যমে শরী ইসলামী শরীয়তের একটি বিরাট নিদর্শন আকিকা নামক এক নিদর্শনটা প্রচার প্রসার লাভ করলো সুতরাং আমরা চেষ্টা করব আকিকা দিয়ে যেতে এবং আকিকার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে এবং আকিকার অনুষ্ঠান করা অনুষ্ঠান অর্থ হচ্ছে এরকম নয় যে আমরা মানুষ ডেকে আনে টাকা নিব এটা নয় বরং আকিকার জন্য মানুষ ডাকবো আঁকি খেতে এটাও যায় যাচ্ছে আঁকিকে আবার ইচ্ছা করলে
তবে উত্তম হচ্ছে অবশ্যই ডেকে এনে সবাইকে নিয়ে খাওয়া আনন্দ প্রকাশ করা এবং পরস্পর আকিকার গোস্তকে পরস্পর পরস্পরকে দিয়ে এবং কি সেটা সবাই খেতে পারবে পিতামাতাও খেতে পারবে সন্তানের পিতামাতাও সেটা খেতে পারবে এতে কোনো নিষেধ নাই আর একটি জিনিসও জানা দেয় সেটা হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে আকিকার গোস্ত টুকরা টুকরা বড় টুকরা রাখা অর্থাৎ ছোট টুকরা না করা তাফা উলেন এটাকে সুলক্ষণ নেই আদের সন্তান সুস্থ থাকবে সবল থাকবে সেই জন্য এটা তাফাউল জায়জ আছে শরীয়তে যদিও সেটাকে উল্টাটা জায়জ নেই অর্থাৎ এটাকে কুলক্ষণ নেওয়া জায়জ নেই সুলক্ষণ নেওয়া এমনিতে শরীয়তে বৈধ আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এই এই সুন্নাটির উপর আমল করার জন্য আমরা সবসময় সচেষ্ট থাকবো আল্লাহ আমাদের খুব জাতীয় অভিজ্ঞান করুন পরবর্তী প্রশ্ন হয়েছে হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজান কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমার একটি প্রশ্ন আমার স্ত্রী মাসিক হলে বাচ্চাদের যে বইগুলি পড়ায় সেখানে তো বইয়ের মধ্যে আরবি আছে তো সেই বইগুলো মাসিক চলাকালীন পড়াতে পারবে কি আর সে নিজে কি হাদিসের বই পড়তে পারবে কি না জানাতে উপকৃত হব জি আসলে দেখুন মাসিক হলে তিনটি জিনিস নিষিদ্ধ এর বাইরে আপনি সবই কিন্তু যাইস একটি হচ্ছে আপনার সাথে একান্তভাবে থাকা যারা বুঝতে পারছেন দুই নম্বর হচ্ছে মানে স্বামী সহবাস থাক করতে পারবে না দুই নম্বর হচ্ছে সে কোরআন পড়তে পারবে না কোরআন শুইতে পারবে না দুইটা আর তিন নম্বর হচ্ছে বাইতুল্লাহ তো আপ করতে পারবে না এই তিনটি জিনিস ছাড়া তিনটি জিনিস আর আস্তে আস্তে সম পালন করতে পারবে না যেটা তো আমরা জানি এর বাইরে আর কোনো কোনো নিষেধাজ্ঞা তার মধ্যে নেই আর ওই বই দেখলে তো কোরআন শরীফ না আরবি বই আরবি বই পড়তে পারবে হাদিস পড়তে পারবে দোয়া পড়তে পারবে সকাল বিকেলে দোয়াগুলোও পড়তে পারবে যেগুলো সুরা নয় সেগুলো পড়তে পারবে সকালের দোয়া বিকেলের দোয়া এমনকি সলাতের পরে যে দোয়াগুলো আছে সেগুলো যদি কোনো কেউ সলাত তো সে পড়তে পারেনি সে যদি কোনো বলে যে আমি দোয়াগুলো এমনি মুখে মুখস্ত করব তাও মুখস্ত করতে পারে পরবর্তী সময়ের জন্য করতে পারবে যদিও এই সময় তার সলাতের পরে দোয়া নেই কারণ সেহেতু সলাতের সাথে সম্পৃক্ত যে ব্যক্তি সলাত পড়ে নাই তার সলাতের পরে দোয়াও নেই কিন্তু এটা হচ্ছে পরবর্তী মুখস্ত করতে পারে বসে বসে কোনো সমস্যা নেই তাহলে বোঝা গেল যে তিন চারটি কাজ ছাড়া যেটা আমরা উল্লেখ করেছি বাকি সবই সে করতে পারবে আরবি পড়তে পারবে হাদিস পড়তে পারবে এবং কি কোরআনে করিমের যেগুলোর মধ্যে অনুবাদ আছে বেশি তাফসির আছে বেশি যেমন আমার কোরআন আমার তাফসিরটা এটাকে হায়েজ অবস্থায় পড়তে পারবে সে কারণ এটাতে ইয়ে কম আরবি কোরআনের অংশ কম তাফসির অংশ বেশি যেটাতে কোরআনের অংশ কম তাফসির অংশ বেশি বা অনুবাদের অংশ ব্যাখ্যার অংশ বেশি সেটাকে সে এই অবস্থায় পড়তে পারবে কোনো সমস্যা নেই ধরতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তবে সে কোরআনটা পড়বে না অর্থটা পড়বে তখন তখন সে কোরআনটা পড়বে না কারণ তখন কোরআন না পড়াটাই হচ্ছে তার জন্য ইসলামের নীতি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন মোবাইল দেখে কোরআন পড়তেও তিনি পারবেন না কারণ কোরআন পড়াটাই মূলত নিষিদ্ধ কোরআন ধরতে কোরআন ধরাও নিষিদ্ধ পড়াটাও নিষিদ্ধ তার জন্য জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ফরের সলাতের পর ঈদের সলাতের পর জানাজার পর সভা মাহফিলের পর বিবাহের পর সম্মিলিত মনোনয়ন করা কি বৈধ দেখুন ফরজ সলাতের পর সম্মিলিত বা এই যেগুলির কথা বলেছেন এগুলি একটাতেও সম্মিলিত মনোনয়ন নাই সম্মিলিত মনোনয়ন নাই যদি কেউ কখনো মাঝে মধ্যে দুই একবার করে এটা গুণ হবে না কবিরা গুণ হবে না কারণ হচ্ছে অর্থাৎ এটার সাথে সম্পৃক্ত না হয় ফরজ সলাতের পরে তিনি অন্যান্য কথা দোয়া করেছেন এবং দেখছি মানুষের বিপদ হয়েছে মহামারী হয়েছে অথবা কোনো সমস্যা হয়েছে তখন বলেন যে আমরা কোনো ফরজ সালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলেন যে আমরা দোয়া করি একত্রিত হয়েছে দোয়া করি তখন একত্রিত দোয়া করা এটা অবৈধ কিছু না এটা যায় আছে তা এটাকে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয় আমরা সলাতের পরের সাথে সম্পৃক্ত করে যেটা করবে এটা বেদাত হবে অনুরূপভাবে ঈদের সলাতের পরে সম্পৃক্ত করে নির্ধারণ করে করে বেদাত হবে জানাজার পর নির্ধারণ করলেও বেদাত হবে সভা মাহফিলের পরেও নির্ধারণ করে সবসময় করবে এটা বেদাত হবে বিবাহের পরে সবসময় করলে বেদাত হবে তবে এমনিতে এই দোয়া করা যায় কোনো সমস্যা নেই ব্যক্তিগতভাবে সবাই দোয়া করবেন এখন সবাই যদি কোনো আল্লাহ সব একজন বললেন আল্লাহ সবাই এই বিয়েটা কবুল করো আলহামদুলিল্লাহ আমিন বললেন কোনো সমস্যা নেই এটাতে এটা বেদাত হবে না হ্যাঁ অনুরূপভাবে হাত তুলেও যদি কেউ যদি কোনো বলেন যে দোয়া করো আল্লাহ তুমি এই বিয়েটা বরকতময় করো দোয়া করা সবাই মিলে কোনো গুণ হবে না এটাতে কিন্তু এটাকে নিয়ম বানিয়ে ফেলা যাবে না অর্থাৎ প্রত্যেক বিয়েতেই আমরা হাত তুলে দোয়া করব এটা যেন না করে কেউ বরং যখন ইচ্ছা এই দম্পতির জন্য আল্লাহ দোয়া করছি মুখে বলল হাত তুলল কোনো সমস্যা নেই এটাতে কিন্তু এটাকে নিয়ম বানিয়ে ফেলাটা বেদাত হবে ঠিক অনুরূপভাবে ঈদ যেমন আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে লোকটা খুব ইমানদার ছিল আপনি তার জন্য দোয়া করা দরকার দোয়া করছেন আপনার দোয়াতে মানুষ শরিক হয়েছে আসে তাহলে আপনি আমিন বললে এটা তো বেদাত হবে না কিন্তু এটাকে নিয়ম বানায় ফেলা যাবে না যে আমরা এখন থেকে সবসময় যেটা আমাদের সে নিয়ম করা এই জন্য আমাদের সে নি
আমাদের সাথে এটা করে না কেউ উইলিংলি নিজের পক্ষ থেকে করছে ও নিরাশা যোগ হচ্ছে এরকম হয় না বেশিরভাগই নিয়ম বানিয়ে ফেলেছে এই জন্য আমার দেশে এটা সব নিবে তার যেটা করা হয় কারণ ফরজ সালাতের পরে সবাই মনে করে এটা করতেই হবে এবং এটা একটা সালাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টস মনে করা হচ্ছে সুতরাং এটা বেদাত হবে ঈদের নামাজের পরও অনেকেই দোয়া করতেছে এই জাতীয় তারা এটা প্রতি বছরেই করে যাচ্ছে এর অর্থ হলে বেদাত হবে জানাজার পরেও দোয়া করেই যাচ্ছে জানাজার পরে কিসের দোয়া জানাজায় তো দোয়া ছিল জানাজার পরে তো এটা বড় ধরনের বেদাত এটা করার কোনো সুযোগ নেই দাফনের পরে কেউ কেউ দেখা যায় একসাথে দোয়া করে এটাও বেদাত হবে দাফনের পরে নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি দোয়া করা মাহফিলের পরে হ্যাঁ এই মাহফিলের পরে নিয়ে তো বিরাট ঝগড়াই হয়ে যায় কখনো কখনো মাহফিলের পরে দোয়া করা হলো না কেন একখানে তো আমাকে প্রায় হ্যাস্ত হেনস্তা করতে আরম্ভ করেছে আমি যখন মাগুরাতে ছিলাম তো আমি বললাম যে দোয়া করেছি আপনি শোনেননি আমি তো দোয়া করেছি বলছে না আমরা তো দোয়া করতে পারিনি তো তো উনি আপনি দোয়া করেন বলে না আপনার সাথে মিলে দোয়া করব বাধ্য করা হচ্ছে এটা কিন্তু এই যে বাধ্য করা হচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক নয় এমনি যদি কোনো কেউ ইমাম তো উনি মাহফুলের শেষে একজন যিনি ক্ষতি বা বক্ত বক্তৃতা তিনি দোয়া করলেন যে মাঝে মধ্যে সবসময় না যে আল্লাহ আমরা যা আলোচনা করেছি তুমি কবুল করো আমাদের ভাইদের তুমি ক্ষমা করে দাও এভাবে তিনি দোয়া করে দেন সেটা যায় আছে আমাদের শেখ আবু বকর জেজাহারি রাহমাহুল্লাহ তিনি মসজিদ নবীতে মাঝে মধ্যে এরকম যারা মসজিদে হাজির হতো তাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে বা দোয়া করতেন আমরা সেটা দেখেছি এবং সেই জন্য আমরা মনে করি যে মাঝে মধ্যে এরকম দুই দুই দোয়া করাটা বেদাত হবে না কিন্তু এটাকে নিয়ম বানিয়ে ফেললে বেদাত হয়ে যাবে কিন্তু মাহফিলের পরে দোয়া এটা একটা নিয়ম হয়ে গেছে এখন এই জন্য এর থেকে দূরে থাকতে হবে যখনই দেখবেন কোনো কিছু একটা সুরত আছে যায় স্যার কিন্তু এটাকে মানুষ বেদাতে রূপান্তরিত করে তখন সেটা থেকে দূরে সরে আসতে হবে যাতে করে এটাকে মানুষ স্থায়ীভাবে বেদাতে রূপ না নেয় ঠিক অনুরূপা বিবাহের পরে সম্মিলিত মনোজাতের মাসালাটাও একই রকম সেখানে আপনি যদি কোনো অন্তর থেকে কারো জন্য দোয়া করতে চান দোয়া করতে পারেন কিন্তু এটাকে নিয়ম বানিয়ে ফেললে বা প্রত্যেক বিয়ের পরেই মনায়াত করতেই হবে যে মনে করা হয় হাত তুলে সবাই মিলে একসাথে তাহলে এটা বেদাত হবে ব্যক্তিগতভাবে সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন বরকতময় করে বলতে পারেন এবং সেখানে আপনিও হাত তুলতে পারেন ভিন্ন ভিন্ন হাত তুলে কেউ হাত তুলবে বা তুলবে না অসুবিধা নেই মুখে বলতে পারেন আল্লাহ যেন বরকতময় করে আল্লাহ আল্লাহ বার আল্লাহ বারেকাহ বারেক আল্লাহ ফি হে বারেক বারেক আল্লাহ বারেক তার মধ্যে আল্লাহ বরকত দিন আরও বলা দরকার নেই বাংলাতেই আল্লাহ তার বউর মধ্যে বরকত দিন এবং তার পরিবারের মধ্যে বরকত দিন তাদের মধ্যে যেন উত্তম সন্তান আসে দোয়া করেন এরকম দোয়া করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটাতে রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা এরকম একে অপরের জন্য দোয়া করতেন বিবিয়ের পরে এবং রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ এর দোয়াটা যায় যাচ্ছে কিন্তু এটার এই সুরটটা যায় না যেটা আমরা সবাই মিলে সব সময় যে উঠতে উঠাতে হবে নিয়ম বানিয়ে ফেলেছি যে বিয়ের পরে হাত তুলো সবাই মিলে ধরো একজন ইমামের পিছনে এবং সবাই দোয়া করতেছে এইরকম সিস্টেমটা আসলে সিস্টেম বানিয়ে ফেলাটা যায় নেই স্বামী যদি আগে মারা যায় প্রশ্ন হচ্ছে স্বামী যদি আগে মারা যায় স্ত্রী জীবিত থাকে ব্যাপারদা চলাফেরা করে সেক্ষেত্রে স্বামীর কি কোনো প্রকার গুণা হবে স্বামী যদি আগে মারা যায় স্ত্রী জীবিত থাকে ব্যাপারদা চলে থেকে বিপদ ব্যাপারদা চলে সেক্ষেত্রে স্বামীর গুণা হবে কিনা এটা দুটি মাসার সাথে জড়িত প্রথম হচ্ছে স্বামী কি তাকে আগে নিষেধ করেছিল কি না স্বামী তাকে আগে যদি কোনো তার জীবদ্দশায় যদি কোনো তাকে ঘর থেকে বের না করে থাকে যেমন আমাদের কোনো কোনো রাষ্ট্রপ্রধান তার স্ত্রীকে জীবদ্দশায় কিন্তু ঘর থেকে বের করে নাই কিন্তু স্ত্রী ঘর থেকে মৃত্যুর পরে ঘর থেকে বের হয়ে দুনিয়া চড়ে বেড়েছে এটা কিন্তু শরীর বিরোধী কাজ শরীর থেকে অনুমোদন করে না হ্যাঁ স্বামী যদি কোনো তার জীবদ্দশা স্ত্রীকে নিষেধ করে থাকে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে তাহলে অবশ্যই তার গুণা হবে না তার কোনো স্বামীর কোনো গুণা হবে না কারণ নিষেধ করেছে তিনি যতক্ষণ তার ক্ষমতা ছিল ততক্ষণ তাকে আগলে রেখেছে ঘরের ভিতরে রেখেছে কারণ স্ত্রীরা ঘরের জিনিস বাইরের জিনিস নয় রাস্তা রাস্তায় হাঁটার জিনিস নয় বক্তৃতা করার জিনিস মানুষ নয় এবং তারা রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তাদের জন্য অনুমোদন করা হয়নি এবং তাদের জন্য ইমামতি অনুমোদন করা হয়নি তাদের জন্য জন গুরুত্বপূর্ণ কাজে কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা তাদের দেওয়া হয়নি তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ঘরে থাকা ঘরকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রত্যেকটা ঘর এক একটা এক একটা রাষ্ট্র এ প্রত্যেকটা ঘরই এক একটা রাষ্ট্র সেখানে তারা তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা এক ঘর এবং বাইরে দুইটা জিনিস আছে বাইরের ছেলেরা ঘরে মেয়েরা এটা হচ্ছে সুযোগের বিধান হ্যাঁ যেখানে যেখানে মেয়েদের কর্মকাণ্ড জড়িত রয়েছে যেখানে মেয়ে ছেলেরা পারবে না সেখানে যেতে পারবে যেমন ডাক্তারি মেয়েরা পড়বে তাদের কারণ মেয়ে মেয়ে ডাক্তার দেখতে হয় তাদেরকে মেয়ে মেয়ে রুগী দেখতে হয় তাদেরকে অনুরূপভাবে যেখানে মেয়েদের মেয়েদের ধরার জন্য পুলিশ থাকে সেখানে মেয়ে পুলিশ থাকবে কোনো সমস্যা নেই মেয়ে মেয়ে সেনাবাহিনীতে লোক থাকবে যদি কোনো সেখানে শরিয়া
পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ নিয়ে প্রচলিত যে গল্প রয়েছে যে উনি খোলা তরবায় নিয়ে রাসূলকে হত্যা করতে যাচ্ছিল ওই সময় পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে খবর দিল তুমি কোথায় যাচ্ছ তোমার বোন অবগ্রহিত ইসলাম গ্রহণ করেছে গ্রহণ করেছে প্রচলিত এই কথাগুলো কতটুকু সত্য ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই যে ঘটনা যে তিনি খোলা তরবারে নিয়ে রাসূলকে হত্যা করতে রওনা হয়েছিল পথিমধ্যে জানানো হলো যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন আপনার ঘরেই তো সমস্যা তো ঘরে গিয়ে দেখলেন যে ফাতেমা তার কন তার বোন ফাতেমা এবং তার ফাতেমার স্বামী সাঈদ ইবনে জেদ সাঈদ ইবনে জেদ রাজিয়াল্লাহ আনহু তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এই জন্য তিনি ঘরে গিয়ে স্ত্রী এবং তার তার বোন এবং তার হাজব্যান্ডকে বোনের হাজব্যান্ডকে মারলেন এই জাতীয় যে কাহিনী আছে এটা আসলে সহি হাজি দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি সহি বর্ণা দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি সহি বর্ণা দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এই জন্য আমরা চেষ্টা করব এই কথাগুলো না বলতে এই কথাগুলো না বলতে বিশুদ্ধ মতে আল্লাহ তালা তার অন্তরে ইমানের ইমান ঢেলে দিয়েছেন এবং তিনি সেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছে গিয়ে ইমান এনেছেন এটা হলো মূল কথা সেখানে আর কোনো কাহিনী বানানোর প্রয়োজন নেই আর কোনো কাহিনী বানানোর প্রয়োজন নেই এবং তিনি এখানে যে আরও গল্প গল্প আছে যে তিনি বললেন যে তুমি গোসল করে আসো তারপর গোসল করে আসো তারপরে তাকে তহা মান চালনা আলী কল করে তাসকা এই আয়াতগুলো পড়তে দিয়েছে এগুলো সবই কিন্তু শুদ্ধ নয় এগুলি কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এই জন্য এই ঘটনাটা আমরা আর বর্ণনা করব না এবং আমরা বুঝবো যে এটা আসলে বিশুদ্ধ বর্ণনা আসেনি হ্যাঁ তো আল্লাহ তালা তাকে ইমান দিয়েছেন ইমান যখন ইমানের ঢেউ যখন অন্তরে আসে ইমান যখন অন্তরে জাগে তখন কোনো কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না তিনি এসে ইমান ইসলাম গ্রহণ করেছেন এটা হলো বিশুদ্ধ মত লন্ডনে ফেতরা নির্ধারণ করেছেন ছয় পাউন্ড আমার প্রশ্ন যদি ওই ছয় পাউন্ডকে বাংলাদেশি টাকায় চেঞ্জ করলে চাউল কিনে দেই তাহলে কি ফেতরা আদায় হবে নাকি বাংলাদেশি হিসাবে তিন কেজি করে দেব জাকাল্লাহ লন্ডনে আপনার যে ফেতরা আপনি যেখানে থাকেন সেখানকার নিয়মে দিবেন এটা হচ্ছে নিয়ম আরেক দেশের নিয়মে দিবেন না আপনি ফাঁকি ফাঁকিটা গ্রহণ করবেন না লন্ডনের যে টাকা সেটা বাংলাদেশের টাকা অনেক অনেক কম হয় সুতরাং আপনাকে উচিত হবে লন্ডনের টাকা আপনাকে ফেতরা দেয়া বা সেটা পাঠিয়ে দেবেন সেটা অনুসারে আপনি দেশে মানুষকে দিতে পারবেন সেখানে তো গরিব না থাকে নিয়ম হচ্ছে যেখানে গরিব সেখানে আগে দেয়া যদি লন্ডনে গরিব থাকে তাদেরকে আপনি সেখানে দিবেন আর যদি সেখানে দেয়ার মতো সে নিয়ম হচ্ছে যে যেখানে গরিব সেখানে যেখানে মানুষ থাকে সেখানকার জাকাতো পেতে সেখানে দিতে হয় জাকাতও সেখানে দিতে হয় সেখানকার মানুষ যদি কোনো এখন অমুখাপেক্ষ হয়ে গেছে অন্য জায়গায় দিতে পারবেন পৌঁছাতে পারবেন সুতরাং আপনি সেখানে ওই যে জায়গায় পৌঁছেছেন ওই জায়গার হিসাব করবেন আপনি যেখানে আসেন সেখানকার হিসাব করবেন লন্ডন হোক আমেরিকা হোক যে যেখানে আসে সেখানকার সেখানকার ইয়া কিন দেখবেন যে সেখানকার তিন কেজি চাউল যেটা আপনি খান সাধারণত চাউল বা গম যেটা খান তিন তিন কেজি বা আড়াই কেজি বা যেটা দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম যেটা ভাগ বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে যেটা আসছে এক সা পরিমাণ খাবারের দাম কত সেটা আপনি সেখানকার দাম অনুসারে আপনি দিবেন সেখানকার দাঁত যেই যেখানে থাকে সেখানকার দাম অনুসারে দিবেন এমন কাজটি করতে করা যাবে না যে আমি বাংলাদেশে থাকি লন্ডনের টাকা অনুসারে দিব এটা নয় কারণ এটাও নিয়ম নয় আপনি বেশি দেন ঠিক আছে লন্ডন হিসাবটা করবেন বাংলাদেশে তারপরে বেশি বেশি দেন কোনো সমস্যা নেই আপনি বাংলাদেশ হিসাব করে তারপরে আরও বেশি দেন পনেরোশো ষোলোশো এক হাজার দুই হাজার করে দেনা জায়গা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেমন কিসমিসের দাম দিলে আপনি অনেক বেশি দিতে পারবেন তিন কেজি কিসমিসের দাম তো অনেক বেশি পনেরো ষোলোশো টাকা হয়ে যাবে তো আপনি যদি কোনো এরকম পনেরো তিন কেজি বা আড়াই কেজি দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম আড়াই কেজি দিতে চান তো অনেক বেশি হবে অথবা এই জাতীয় দাম যেটা বেশি সেটা যদি দিতে চান দিতে পারবেন কিন্তু আপনার দেশি হিসেবে দিবেন কখনো আরেক দেশের হিসেবে দিবেন না অনেক অন্য এলাকা হিসেবে দিবেন না আপনার এলাকা যেটা সেই অনুসারে দিবেন তো আপনি লন্ডনের হিসাব করে লন সেটাই বাংলাদেশে দিতে পাঠাতে পারবেন কিন্তু বাংলাদেশের হিসাব করে লন্ডন থেকে দিতে পারবেন না আশা করি বিষয়টি আপনি বুঝতে পারছেন পরের প্রশ্ন আমি টিভি ফ্রিজের কোম্পানিতে চাকরি করি এটা কি হালাল উপার্জন হবে টিভি বিক্রয় করা টিভি আসলে একটা যন্ত্র এটা বিক্রি করা হারামের কিছু নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে টিভি হালাল চালার কোনো উপায় নেই একসময় আমরা বলতাম যে এখানে বিভিন্ন ভালো বিভিন্ন টিভিগুলো আছে যেগুলো তাদের ইসলাম শেখার মতো বিভিন্ন জিনিস আছে বিভিন্ন ইসলামের বিভিন্ন জিনিস শেখা যায় বর্তমানে টিভিতে ভালো কিছু বলতেই নেই কেন আপনি দেখেন খবর পাঠ করলে একজন নারী আসবে আপনার মুখ খোলা খবর পাঠ যিনি সেলের জন্য তার দেখা হারাম আবার একটা পুরুষ আসবে একেবারে ভালো কেতা দুরস্ত হয়ে যা মেয়েদের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থাকা হারাম আবার যদি শুধু খবরটাই ধরলাম আর যদি নাটক হয় তাতে পুরোটাই হারাম মিথ্যা কথা আর যদি কোনো এই জাতীয় কোনো ইয়া হয় কোনো কার্টুন মার্টুন তো পুরোটাই বেহুদা সময় নষ্ট এবং হারাম কাজ দে
যাদের মধ্যে আকল আছে ইমানে যাদের মধ্যে চেতনা আছে তারা একটি ঘরে টিভি রাখে না আমরা বহু আগেই দেখেছি অনেক ভাইকে যে টিভি ঘরে রাখেনি আলহামদুলিল্লাহ টিভি ঘরে রাখবেন না টিভির আসলে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই এখন আপনি খবর শুনতে চান সামান্য আলহামদুল্লাহ পত্রিকা দিয়ে খবরটা জেনে নেবেন সাথে সাথে পত্রিকাটি কেটে শূন্য একদম পূর্ণ শেষ করে দিবেন যাতে করে সেটা আর মান কোনো সেটার কোনো ছবি কারো হাতে না পড়ে খবরটা পড়ে শেষ করে দিবেন ভেনিশ করে দিবেন আমাদের এক ওস্তাদকে দেখেছি আমি পত্রিকা পড়ে আমাকেও দিলেন না তিনি নিজেরাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেছেন পত্রিকা পড়া শেষ শেষ করে দিয়েছেন আমাকেও দেননি কেন যে সাত আলম আলম ছাত্ররা পত্রিকা পড়ার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই পত্রিকা পড়ে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্ররা আলম অর্জন করবে জ্ঞান অর্জন করবে এই তিনি সেটা চেয়েছেন সুতরাং এই এইভাবে বেহুদা সময় নষ্ট করার জন্য টিভি একটা বিরাট মাধ্যম তো আপনি টিভি ফ্রিজে কোম্পানিতে চাকরি করেন আমি মনে করি যে ফ্রিজ আলাদা ফ্রিজ তো লাগবেই ফ্রিজে খারাপ কিছু হয় না হ্যাঁ খারাপ কিছু কেউ রাখলে সেটা আলাদা কথা এই ব্যক্তিগত কাজ কিন্তু এটা খারাপ এটা সবাই ভালো কাজ তো আপনি টিভির যে বিক্রি যে মাসালাটা সেটা আসলেই এখন বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ আগে এক সময় ব্যবহার করা যেত কারণ এখনও ভালো অনেক কিছু ছিল এখন টিভি খুললেই প্রত্যেকটি টিভি চ্যানেলে আপনাকে হারাম শিক্ষা দিচ্ছে হারাম কাজের কথা বলছে বেদাত শিক্ষা দিচ্ছে বেদাতের কথা বলছে ভালো খুব কমই আপনি একশো পার্সেন্টের মধ্যে আপনি দুই পার্সেন্ট ভালো কী লাভ হবে কি এটা দিয়ে কী উপকার হবে এটাতে সারাক্ষণ আপনাকে হারাম দিচ্ছে এর মধ্যে একটা হালাল দিল আপনি এরপরে এটা কী করবেন এটা তো একশো হারামের ভিতরে ডুবে গেছে সেটা সুতরাং টিভি আসলে কোনো ভালো জিনিস এখন আর রয়নি থাকেনি টিভি এগুলো থেকে আমাদের বিক্রি করা যদিও আমি বলছি না হারাম কিন্তু এগুলো দূরে থাকাই উচিত কারণ হ্যাঁ ভালো কাজে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন স্ক্রিন আপনি বিক্রি করলেন সেখানে শেখানো হলো অথবা সেখান থেকে দার্স দেখানো হলো কাউকে সেখানে সেটা আলাদা তো খুব সীমিত আকার হয়ে থাকে কিন্তু ঘরে ঘরে টিভি একেবারে বিরাট এটা লাগিয়ে রাখলো ঘরের দেয়ালের মধ্যে এবং যত আসে ছেলেরা কতক্ষণ চালালো মেয়েরা কতক্ষণ চালালো এর ফলে বসে বসে স্ত্রী সারাক্ষণ টিভির দিকে তাকিয়ে থাকলো ভারতীয় চ্যানেল দিকে তাকিয়ে থাকলো সবই হচ্ছে সবই হচ্ছে এই টিভির খারাপ দিক সুতরাং যেই জিনিসের খারাপ বেশি মনে রাখবেন ইসলামী সিরিয়তের কায়দা হচ্ছে যে জিনিসের খারাপ দিকটা বেশি সেই জিনিসটাকে অবশ্যই বিরত থাকতে হয় যেহেতু টিভির খারাপ দিকটা বেশি সেহেতু তা থেকে বিরত থাকতে হবে আপনার উপার্জনের যেহেতু ফ্রিজ আছে অন্য অন্য জিনিস সম্পদ আছে সেহেতু হালাল হবে কিন্তু যদি টিভি বেশি বিক্রি হয় অন্যগুলি বিক্রি কম হয় তাহলে আপনার জন্য উপার্জন হালাল হবে না আপনার উপার্জন হালাল হবে না আশা করি বিষয়টি আপনি বুঝতে পারছেন আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে তাহলে চার মাঝা বিভক্ত হওয়া বা অন্য কোনো দলে বিভক্ত হওয়া যায় কি না মুসলিম কি না কোরআন হাদিতে ক্লিয়ার করবেন আলী হাদিস বহলে দল বিভক্ত হবে না তো দয়া করে প্রশ্নটা কোরআন হাদিস তারা ক্লিয়ার করবেন জাজাকাল্লাহ প্রশ্নটা প্রশ্নটা হচ্ছে আল্লাহ তালা অবশ্যই কোরআনে কারিম বলছেন হুয়া সাম্মা কোন মুসলিম তোমাদের মুসলিম নাম রেখেছেন তো এটা ইব্রাহিম হতে পারে আল্লাহ হতে পারেন দুই অর্থ হতে পারে হুয়া দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য হতে পারে আর আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলছেন ওলা তামতুন্না ইল্লাহ আন্তু মুসলিম মুসলিম না হয়ে মৃত্যু মারা যেও না হ্যাঁ ভাই ঠিকই আছে মাজহাব বা এই আল হাদিস বা এই জাতীয় ভা ভাগটা কিন্তু কোনো দিন নয় অর্থাৎ কোনো মুসলিম যেমন একটা মুসলিম পরিচয়টা কি আমাদের দিন কি ইসলাম আমরা কি মুসলিম এটা দিনই পরিচয় কিন্তু মাজহাব কোনো দিনই পরিচয় যখন হবে তখন সেটা নিষিদ্ধ হবে যদি মনে করা হয় যে আমরা হানাফি অন্যরা আসলে তো কীরকম মুসলিম তাহলে তো শেষ যদি মনে করা হয় সাফেরা খারাপ তাহলে বরবাদ অর্থাৎ আপনি যদি মনে করেন যে এগুলো মাজহাব কোনো মাজহাব কোনো দিনের জায়গায় চলে যায় যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন অনেকেই সই হাদিসের বিরোধিতা করে এই মাজহাবের দোহাই দিয়ে কোরআন এবং সুন্নার বিরোধিতা চলে মাজহাব আছে মাজহাবে নাই আমাদের মাজহাবে নাই আমাদের মাজহাব মধ্যে কি আলাদা কিছু হইল নাকি কোরআন এবং সুন্নার বাইরে আপনার মাজহাব আসলে করতে গিয়ে আমরা সবাই কিন্তু কোরআন হাদিসকে মেনে চলেছেন আপনি সেটা অনুসারে চলবেন সুতরাং চায়ের মাজহাব হোক বা যদি কেউ আহ হাদিস দাবিদার হয়ে যদি কোনো আলহামদুলিল্লাহ তারা করে না তারপর বলছে যদি কোনো বলে যে আমি আমাদের আমাদের এতে নেই মতে নেই এটা আমরা এটা দেখি নেই কোরআন হাদিস থাকলেও আমাদের ওস্তাদরা করে নাই তাহলে বোঝা গেলো তারা তারাও একটা মাজহাব মেনে চলছে এটা হবে না অর্থাৎ যখনই কোরআন হাদিস আসবে তখনই আপনাকে কোরআন হাদিস মেনে চলতে হবে এটা হলো মুসলিমের পরিচয় এটা হলো মুসলিম এর বাইরে আপনি আপনি যদি কোনো ইশতেহাদের পর্যায়ে না পৌঁছে থাকেন বা আলমদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে না পারেন কোনো মাজহাবের কিতাব থেকে আপনি দেখে আমল করতেছেন অথবা কেউ জিজ্ঞাসা করছে আপনাকে কোনো মাজহাব থেকে কিতাব থেকে আপনাকে কোনো বিধান দিয়ে দিয়েছে আপনি সেটার আমল করছেন আপনি সেটার শরীয় বিরোধী পাননি তাহলে কোনো নিষেধ নেই তাতে শরীয়তে এই জন্য মাজহাবগুলোতে যে সমস্ত বিধান আছে সেগুলো এগুলো ফেলে দেওয়ার জিনিস নেই সেগু
এগুলো হচ্ছে এই মধু মুসলিমার সম্পদ এগুলো থেকে জানতে হবে যে কোনটার কি মত এবং তা থেকে আপনাকে সহিটা বিশুদ্ধটা গ্রহণ করে নিতে হবে এটা হচ্ছে ইমাম এটা হচ্ছে একজন সত্যিকার মুসলিমের কাজ এগুলি থেকে নিজেরা ভাগ করে নিতে হবে না উম্মতকে ভাগ করে ফেলতে হবে না যে আমি হানাফি মাজহাব আলাদা ভাগ করে ফেললে এটা ঠিক ঠিক এক সময় ঠিক ঠিক ওই রকম হয়ে যাবে যেমনভাবে খ্রিস্টানরা তাদের দিনকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারি কোরআনে কারিম বলেছেন ইন্নাল্লাজিন ফারাকু দিন হম ও কা নুশিয়ান লাস্তা মিনহুম বিশাই যারা তাদের দিনকে ভাগ করে নিয়েছে এবং ভাগ ভাগ হয়ে তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে আপনি তাদের মধ্যে নেই রসুল কী বলেছেন সেটা এর অর্থ হচ্ছে খ্রিস্টানরা এইভাবে কেউ হয়েছে কেউ হয়েছে অর্থোডক্স কেউ হয়েছে এইভাবে তারা বিভিন্ন বা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে আপনি জানেন যে কেউ অর্থোডক্স হয়েছে কেউ বা ক্যাথলিক হয়েছে কেউ বা প্রটেস্ট্যান্ট হয়েছে এইভাবে ভাগ ভাগ হয়ে গেছে উম্মত মুসলিমাকে এইভাবে ভাগ করার কোনো সুযোগ নেই উম্মত মুসলিমার একটাই থাকবে সেটা হচ্ছে মুসলিম তারা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মুসলিম পরিচয় যারা দেয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই দিন থেকে বেরিয়ে গেছে আপনি কি কাদিয়ানিরও নিজের মুসলিম পরিচয় আপনি কি বলবেন যে কাদিয়ানি ভাগ হওয়া যাবে যাবে না এর অর্থ হচ্ছে ভাগ হওয়া যাবে না আপনি বুঝে গেছেন যে ওই সময় যখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তারা দিন থেকে বেরিয়ে গেছে অথবা দিন থেকে ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে তখন আপনার একটা পরিচয় থাকা দরকার এই জন্য আপনার সব সবচেয়ে বড় পরিচয় হবে আহলুস সুন্না ওয়াল জামা সলবে সালিন সবাই এই শব্দটি ব্যবহার করতেন আহলুস সুন্নতি ওয়াল জামা যারা সুন্নতকে অনুসরণ করে অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল হাদিসকে অনুসরণ করে ওয়াল জামা এবং যারা সাহাবাই কেরামকে অনুসরণ করে চলে এই হচ্ছে বড় পরিচয় এই পরিচয়ের ভিতরে আমাদের থাকতে হবে এটাকে কোনো দোষের মনে করা যাবে না এই পরিচয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে কে শিয়া কে খারেজি কে এই জাতীয় ভাগ ভাগ হয়ে গেছে এখন খারেজি কে শিয়াকে বা এই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে কে আশারি মাতুরি দিয়ে এরকম ভাগ ভাগ হয়ে গেছে এরা আহলুস সুন্নত জামাতের বাইরের লোক এটা মনে রাখতে হবে এবং শহীদ সুন্না এবং সাহাবাই কেরামের অনুসরণের মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ পেতে পারি এই জন্য সবসময় খুঁজবেন আপনার প্রত্যেকটি কথা কাজ বিশ্বাস এর মাধ্যমে আপনি দেখবেন সব সময় যে আমি যা কার প্রতিনিধিত্ব করছি আমি কি কোরআন এবং সুনার প্রতিনিধিত্ব করছি আমি কি সাহাবায় গ্রামের পথে চলছি যদি তা হয়ে থাকে আপনি সহি পথে আছেন এবং সত্যিকারের মুসলিম আর যদি আপনি সেটা না করে থাকেন আপনি সত্যিকারের মুসলিম হতে পারেননি এখনও আপনার সময় এখনও সহি সুন্না আসার আপনার দরকার আছে আহলু সুন্না হওয়া জামাত হওয়া দরকার আছে যদি না হন গোড়ামি করেন করতে পারবেন শিয়ারাও গোড়ামি করে খারজিরাও গোড়ামি করে আশারিরাও গোড়ামি করে কাদি মাত মাতুরি দিয়েও গোড়ামি করে এরা গোড়ামি করে করে দিন 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 দূরে সরে যাচ্ছে দিন থেকে দিনের মূল সায়েন্স থেকে দূরে থেকে থেকে দূরে গিয়ে প্রত্যেকে কোরআন মহাদি চেয়ে দলিল দিতে পারবে কাঁদিয়ে নিয়েও কোরআন থেকে দলিল দেয় আপনি আসতে যে হবেন শিয়ারাও দেয় দিতেই পারে কোরআন থেকে দলিল দিতে পারে কিন্তু হাদিস হচ্ছে যেহেতু ফায়সাল হাদিস হচ্ছে সেখানে ফায়সালাকারী হাদিস দিয়ে আপনি দেখবেন যে হাদিস সব ব্যাখ্যা দেওয়া আছে কোরআনের ব্যাখ্যা এবং অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এই জন্য হাদিস হচ্ছে যে কোনো কাজের সময় হাদিস হচ্ছে মূলত পার্থক্যকারী যে আমার এটা সত্য কি মিথ্যা গ্রহণ করা হবে কি হবে না সেটার উপরে হাদিসের মাধ্যমে আপনাকে নিতে হবে এই জন্য সলভ সালেন সবসময় বলতেন যে হাদিস নিয়ে আসো সুন্না সহি সুন্না নিয়ে আসো সালভ সালেন আমল নিয়ে আসো এই জন্য আপনাকে আহলু সুন্না ওল জামা এর ভিতরে থাকতে হবে এই জন্য আহলু সুন্না ওল জামা হলে সেখানে আহলু সুন্না জামা পরিচয় দেওয়া কোনো দোষের কিছু নয় তেমনি হবে আল হাদিস ওল আথার পরিচয় দেওয়া দোষের কিছু নয় তেমনি হবে ফেরখাতুন নাজিয়া এই হিসেবে নিজেকে তৈরি করা অর্থাৎ ফেরখাতুন নাজিয়ার পক্ষে থাকা দল হিসেবে বানানো নয় দল পাকানো পাকানো কোনোটাই জায়জ নাই মুসলিম ছাড়া আর কোনো মুসলিম ইসলামের ভিতরে আর কোনো দল নেই দল পাকানো জায়জ নেই আপনি যদি মাঝাবি দল অথবা এই সাংগঠনিক দল অথবা এই জাতীয় যে দল পাকাচ্ছে কেউ কেউ এটা কিন্তু ইসলামে জায়জ নেই প্রত্যেকে এটা হচ্ছে মানহাজি পরিচয় থাকবে যে আমি মুসলিম তবে আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের নীতিতে চলি আমি সাহাবাই কেরাম নীতিতে চলি এভাবে বলতে পারবেন হ্যাঁ কারণ অনেকেই সাহাবাই কেরাম নীতিতে চলে না যারা আল্লাহ নাম ও গুণকে অপব্যাখ্যা করে যারা আল্লাহ তালার আল্লাহ আল্লাহ তালার দেয়া আমি ইমরানের বিষয়ে যারা মধ্যে ভিন্ন মত আছে যারা কবিরা গুণাকারীকে কাপের মনে করছে কবিরা গুণাকারীকে যারা আবার একেবারে সার দিয়ে দিচ্ছে এই জাতীয় মানুষগুলো অথবা যারা সাহাবাই কেরামের ভারে ভিন্ন মত পোষণ করতেছে কোরআনের ভারে ভিন্ন মত পোষণ করছে হাদিসের ভারে ভিন্ন মত পোষণ করতেছে এরা আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এরা এদেরকে আপনি কোনো কোনোভাবেই আপনি শুধু মুসলিম বললে আপনি তাদেরকে ঠিক রাখতে পারবেন আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে যে মানহাসটা ঠিক হয়নি এখনও মুসলিম দাবি করছে এখনও সে তার জানা হয়নি জ্ঞানের অভাব আছে তাদেরকে সঠিক পটা জানাতে হবে তারা এখনও আহলু সুন্নতল জামাতের ভিতরে ঢুকতে পারেনি আহলু সুন্নতল জামাত নাম দিলেও নাম দিয়ে যদি কোনো কেউ
যারা সাহাবা এবং তাবেইন আইমে মুস্তাহিদিনের পরে আর এক যুগ ছিলেন এর পরে যারা আসছে তারা বিভিন্ন উল্টাপাল্টা করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তারা মিথ্যা কথা বলবে রাসূল বলেছেন যে তাদের সাক্ষী না চাইলেও সাক্ষী দিবে আর তাদের কি তারা সাক্ষী দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে তারা মিথ্যা কথা বলবে প্রচুর তাই হয়েছে এজন্য আপনি কি অবশ্যই সালফে সালিন নীতি অনুসরণ করতে হবে এটা কোনো দলীয় বা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নয় বরং মানহাজগত বা নীতিগতভাবে আপনাকে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে কিন্তু আমরা বলছি না যে কেউ যদি কোনো মাজহাবের কোনো মতে আমল করেন কোরআন শূন্য অনুসারে মিলে গেলে তাহলে নিষেধ হবে এটা আমরা বলছি না তবে নিজেকে মাজহাবি পরিচয় দেওয়া থেকে দূরে থাকবেন কারণ মাজহাব হচ্ছে আপনার চলার জন্য সবসময় আপনি একটাই চলবেন এটা কিন্তু কোনো দিন বলে নাই আল্লাহ তার রসুল বলে নাই যে আপনাকে সবসময় হানাফি হয়ে চলতে হবে তাবি বা হাম্বলি হয়ে বা সাফেরি বা মালিকি হয়ে চলতে হবে এটা কোনো কোনো দলের ভিত্তিতে চলে না এটা একটা এই কাজটি অবশ্যই একটি অন ভুল কাজ যে আমাদের একটা নীতি পরিচয় সবসময় দিয়ে যেতে হবে কেন আপনি হ্যাঁ ভবানী ফরম তুলার যা সত্য বলেছেন যা ভালো বলেছেন যা আমল করবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পরিচয়টা যেন আপনার হয় মুসলিম পরিচয় যেন হানাফি পরিচয় যেন না হয় সবখানে আপনি তার কথাই মেনে চলতে হবে এটা আসলে সুন্না বিরোধী কাজ এটা করা যাবে না এটা এটা আসলে বিধান বিরোধী এটা আল্লাহ আল্লাহ তালার বিধান আল্লাহ তালার নিয়ম বিরোধী কাজ এটা করা যাবে না এটা রসুল বলেন নাই সাহাবাই কারাম বলেন নাই কারণ অনুসরণকারী হতে একক অনুসারী কারণ একক অনুসারী হতে হবে আমাদেরকে একক অনুসারী হতে হবে আমাদেরকে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের তাকে অনুসরণ করা যাবে কুলুল ইউ খাজুমিন কাউল ইউরতুল্লাহ সাহেব ভাদ আল কাবার প্রত্যেকের কথা নেওয়া যাবে এবং ছাড়া যাবে একমাত্র এই কবরবাসী ব্যতীত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ এই কথাটি বলেছেন তিনি মদিনায় দাস দেওয়ার সময় তিনি ইঙ্গিত করে কবরবাসী দেখিয়ে তিনি বলেছেন এই কবরবাসী ব্যতীত আর সবার কথা নেওয়া যাবে এবং ছাড়া যাবে এমন ব্যক্তি যদি কোনো হয় যে সবার এক এক কথা একজনের কথা সবসময় নিবে সে ব্যক্তি তাকে তো নবীর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য সেরা যেন কখনো না হয় এই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে জি আরেকটু দেখি প্রশ্ন করেছেন আমার স্ত্রী বাপের বাড়িতে বেড়াতে গেলে আমি বলেছি তিন দিনের বেশি থাকা যাবে না সে প্রশ্নগুলো তিন দিনের বেশি থাকা যাবে না এটা কোন হাদিসে আছে আসলে তিন দিনের বেশি থাকা যাবে না কোনো হাদিসে নেই এটা কিন্তু সত্য কথা আপনার স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলে দুজনের মধ্যে এটা হচ্ছে এটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার সমন্বয়ের ব্যাপার এটাতে বাড়াবাড়ি করে উনিও হাদিস দেখাতে যাবেন না আর আপনিও হাদিস আসে বলবেন না বরং স্বামীর বা স্ত্রীর বাড়িতে স্বামীর বাড়িতে বেড়াইতে গেলে বাপের বাড়িতে বেড়াইতে গেলে সে বেশি দিন থাকতে পারবে যিনি বলেছেন কেউ কেউ বলে তিন দিন বেশি তিন দিনের পরে গেলে তাকে খাবার নিয়ে যেতে হবে এই যেতে ওইটা হচ্ছে যদি তাকে স্ত্রীর স্বামী তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় যে কিছুদিন থাকো যে তার আর্থিক সাশ্রয় হয় তাহলে বাবার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তখন একটা মাশাল আসবে যে কেন বাপের বাড়িতে তার কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু একজন মানুষ তার আনন্দের ভিত্তিতে এক বাড়িতে বেশি বেড়াইতে পারে এতে কোনো নিষেধ নেই শরীরতেও নিষেধ নেই তিন দিন দেয়াফা করতে বাধ্য এটা বলা হয়েছে কিন্তু এখানে তো বাপের বাড়িতে দেয়াফা নয় বাপের তার হক এটা এবং তার সেখানে থাকাটা তার এটা সেলার রেহমির অন্তর্ভুক্ত এবং সন্তানের প্রতি তার বাবার দায়িত্ব এবং ভাইয়ে বোনের প্রতি ভাইয়ের ভাইয়ের দায়িত্ব এবং একজন ফুফুর প্রতি তার তার বাতিজার দায়িত্ব তো সেগুলোকে খারাপভাবে এভাবে কঠিন করে নেওয়া যায় তিন দিনে বেশি থাকতে পারবে না এটা আসলে সারাই কোনো মত নয় এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত মত মানুষ তার বাপের বাড়িতে থাকতে পছন্দ করে একটু চিন্তা করে দেখেন আশরাদ আল্লাহ এক মাস তার বাপের বাড়িতে ছিলেন রসুল কি তার জন্য খাবার পাঠিয়েছেন না তাহলে এই জাতীয় কথাবার্তা কেন বলে যারা তিন দিনের বেশি থাকতে পারবে না তিন দিনের বেশি থাকতে পারবে তিন দিনের কমও থাকতে পারবে গিয়ে চলে আসতে পারবে একজন মানুষের যখন পরিবার হয়ে যায় তখন সে বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় পায় না চিন্তা করে যে আমার এখন এই আমার নিজেরই এখন সময় যাচ্ছে তখন আপনি প্রথম প্রথম মেয়েরা একটু বাপের বাড়ি যেতে চায় তাদের আগ্রহ বেশি থাকে এবং তারা মানুষের বাপ মায়ের প্রতি একটু টান থাকে যেতে তারা দেখতে চায় তাদেরকে সেভাবে যেতে দিবেন পরে তারা নিজেরাই যাবে না যখন সন্তান সন্ততি হবে পিতা অথবা স্বামীর প্রতি টান থাকবে তখন সে স্বামীকে রেখে একা যেতে চাইবে না সুতরাং নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি করুন সময় নির্ধারণ করে দিবেন না তিন দিনের বেশি থাকতে যাবে না এটা বলেন না তিন দিনের বেশি থাকতে পারবে হ্যাঁ তিন দিনের বেশি দেয়াপথের মশালা এটা নয় এখানে বাপের বাড়িতে তিন দিনের মশালা মেহমানদারির মশালা নয় এটা একটা ভুল মশালা বাপের বাড়িতে একজন মানুষ যতক্ষণই থাকতে পারবে কারণ সে সেই বাড়ির লোকই ছিল বিয়ের পরে হ্যাঁ এখন বলতে পারেন যে স্বামীর কথা শুনতে বাধ্য কিনা হ্যাঁ বাবা যদি স্বামী যদি কোনো বাবার বাবার বিয়ের আগ পর্যন্ত বাবার কর্তৃত্ব থাকে বিয়ের পরে স্বামীর কর্তৃত্ব চলে আসে এই জন্য স্বামী যদি বলে তিন দিনের বেশি থাকতে পারবে না বলো এক দিনের বেশি থাকতে পারবে না স্ত্রীর জন্য কর্তৃত্ব হচ্
দায়িত্ব কর্তব্য আপনার স্বামীর উপর আসছে স্বামী যা বলে তাই আপনাকে শুনতে হবে এটা বিধান যতক্ষণ সরিয়ে বিরোধী না হবে এখানে সরিয়ে বিরোধী কিছু নেই আপনাকে যেতে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যদি আপনাকে বলতো যে আপ তোমার বাপমার সাথে কথা বলতে পারবেন তাহলে গুণার কথা বলছে এটা তিনি হ্যাঁ তার তিনি গুণার কাজ করতেন বাপনার কাজ বাড়িতে যেতে পারবেন তিনিও গুণার কথা বলতেন যাতে দিতে হবে তাকে দেখা করতে দিতে হবে কিন্তু আপনি যে তিন দিনের বেশি থাকার ব্যাপারটা বলেছেন তিন দিন বা চার দিন বা যতদিনে হোক স্বামী যা বলবে তাই আপনাকে মানতে হবে এটা হচ্ছে শরীয়তের বিধান এখানে স্বামীর কথা শুনে আপনাকে চলতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন একজন নারী যখন আল্লাহর কথা শুনবে স্বামীর কথা শুনবে পাঁচ অক্ত সালাতাই করবে এবং সম পালন করবে তাহলে তাকে বলা হবে যে কোন দরজা দিয়ে তুমি জানাতে প্রবেশ করবে সুতরাং একজন নারীর জন্য স্বামীর কথা শোনা বাধ্যতামূলক স্বামীর নির্দেশ তাকে মেনে চলতে হবে তিন দিন বললে তিন দিন মানতে হবে কিন্তু তিন দিনে বেশি থাকা যাবে না এমন কোনো হাদিসে আসে নাই আপনি যেটা বলবেন সেটা করতে হবে এটা হলো কথা স্ত্রী স্বামী স্ত্রীকে সেটা নির্ধারণ করে দিবে স্ত্রী সেটা মেনে চলবে এটা হচ্ছে শরীর বিধান স্ত্রী ঘরের মধ্যে সব কথাতেই স্বামীর সাথে তর্ক জড়িয়ে দেবে না স্ত্রী যে শরীর বিধিনা হলে তাকে সেটা মেনে চলতে হয় যেই ঘরে স্ত্রীরা বেশি কারবারি হয় বাড়াবাড়ি করে সেই ঘর কখনো শান্তির হয় না এবং সেই ঘর কখনো সঠিক সুন্দর থাকে না এবং এক সময় সেখানে 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 সমস্যা ঢুকেই যায় স্ত্রী বেশি পণ্ডিত হলেও স্বামী কম জানলেও স্বামীর কথা শুনতে হবে যদি শরীরে বৃদ্ধি না হয় শরীরে বৃদ্ধি না হয় দেখবেন স্ত্রী সব কথা একে পথে এর দলিল কী দলিল কী খুশি থাকে পারেন আপনি বলবেন যে দলিল নেই তবে আমার কথা এটা কারণ হচ্ছে আপনি বলবেন যে যেহেতু স্বামীকে দায়িত্ব দিচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন আদে জিয়ালো কওয়া মুনা আদের নিশা যে পুরুষরা পুরুষদেরকে নারীদের উপরে তো ক্ষমতাশীল করা হয়েছে দায়িত্বশীল দেওয়া হয়েছে দায়িত্বশীল করা হয়েছে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে আপনার স্বামী যে তিন দিনে বেশি থাকবে না আমার এক একটি কষ্ট হয় অথবা আমার পরিবারের কষ্ট হবে অথবা আমার সম্পদের ক্ষতি হবে অথবা তুমি থাকলে আমি এক একটি ফুল ফিল করি আপনার স্বামীর কথা ঠিক আছে আপনাকে চলে আসতে হবে তিন দিনের মধ্যে এটা হচ্ছে এটার বিধান দর্শক কিন্তু আমরা অনেক সময় পার করে এসেছি আমরা এই আজকে আর প্রশ্ন উত্তর দিতে পারছি না ইনশাল্লাহ আবার আপনার আপনাদের সাথে দেখা হবে আপনাদের সাথে আবার আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেবো ইনশাল্লাহ ততদিন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে সুস্থ রাখুন ও আখরে দাঁড়ান আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমত